بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون مهن الله سمست برشانسة دي الله پاك رب العالمين اكمتر امدر سرشتي كرتا সারা বিশ্ব জাহানের রব সারা বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক এবং সমস্ত এবাদত বন্দিগী একমাত্র তাঁরই জন্য তিনি আমাদেরকে তার এবাদত বন্দিগীর জন্যই সৃষ্টি করেছেন দরুদসালাম নাজিল লক্ষ্মী নবী মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের উপর যিনি আল্লাহর দিন তৌহিদের দিন আল্লাহর একত্রের দিন সহি আকিদার দিন মানব জাতি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন আল্লাহ মোসাল্লী আলী আল্লাহ মাবারিক আলী आज के आकदार ही दर्श रही है तब विशेष एक विषय ओपर और बेरलबी मजहबर आकदा बेरलबीर आकदा सम्पर्क आलोचनार पूर्व जेने रखा भलो जे भारत बांगलेश पाकिस्तान उपमहदेशे যারা হানাফি মাজহাবের দাবিদার তারা পাঁচ ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে পাঁচ ভাগে বিভক্ত হয়েছে এ কথাটি এর আগের কোনো এক বক্তে বক্তব্যে আমি বলেছি তবে সংক্ষেপে শুধু এতটুকু বলেছি তাদের নাম উল্লেখ করিনি তবে আজকের নামগুলি উল্লেখ করে দেব যারা এই উপমহাদেশে নিজেকে হানাফি বলে দাবি করে তারা পাঁচ ভাগে বিভক্ত হয়েছে প্রথম একটি দল যাদের প্রতিষ্ঠাতা বা যেই মজহাবের যে ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা হানাফি মসলা মাসাইলের ক্ষেত্রে হানাফি এবং প্রথম যুগে সে হানাফি একজন আলেমও ছিল পরে সে নতুন ধর্ম প্রচার করেছে এই হানাফি মজহাবের নামে সেই মজহাবের নাম হচ্ছে কাদিয়ানি মজহাব কাদিয়ানি ধর্ম মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি সে নিজে হানাফি ছিল তার জীবনের প্রথম যুগে সে একজন মাদ্রাসা পড়া একজন সাধারণ আলেম ছিল হানাফি মজহাবের তারপরে ধীরে ধীরে সে শির কুফরিতে উন্নতি করতে থাকে তারপরে সে দাবি করে যে আমি হচ্ছি মেহেদি মেহেদি প্রথমখানে নবী দাবি করেন সে মেহেদি তারপরে দাবি করে উঠে যে আমি মসি শেষ পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে যে আমি হচ্ছি নবী আমি হচ্ছি নবী এবং মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম একজন নবী তিনি শেষ নবী নন হ্যাঁ তার আমি প্রতি ছায়া হ্যাঁ প্রতি ছায়া আক্সি নবী বলা হয়েছে আমিও নবী তো এই যে মিথ্যুক 
নবুয়তের দাবি করেছিল মির্জা গোলাম মোহাম্মদ কাদিয়ানি এবং তার মজহাবের অনুসারীরা আজ পর্যন্ত হানাফি তরিকাই নামাজ পড়ে এটি হচ্ছে তার স্পষ্ট প্রমাণ যে তারাও নিজেদেরকে হানাফি বলে গণ্য করে নিজেদেরকে আহমদি বলে আর নামাজ পড়ে হানাফি তরিকায় নাবিন নিচে হাত পেতে হ্যাঁ আমিন মনে মনে আমিন বলে না রফাইদিন তারা করে না সুরা ফাতেহা তারা পড়া যায় মনে করে না ইমামের পিছনে এই সবগুলি মশলা মশাইলে তার হানাফি তাহলে হানাফিতে একটি ফিরকা হলো কাদিয়ে নিফির দ্বিতীয় ফিরকা হচ্ছে এই ভারত উপমহাদেশের হানাফিদের আর একটি কথা এর সাথে সাথে বলি যে যারা আমাদের উপমহাদেশে হানাফি বলে দাবি করে তারা কিন্তু আসলে হানাফি নয় তারা খাঁটি হানাফি না হানাফি হওয়ার দাবিদার ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহের আকিদা আমলে মশলাকে তারা বিশ্বাসী নয় এ কথার প্রমাণ আমি বিভিন্ন বক্তব্যে পেশ করেছি আর এটা আরও অতিরিক্ত বিস্তারিত প্রমাণ করার জন্য কোনো একটি বিষয়ের ওপরে এর ওপরে আলোকপাতি করবো ইনশাল্লাহ তবে একটি আমার বক্তব্য আছে সেখান থেকে আপনি জানতে পারবেন যে প্রকৃত হানাফি কে একটি বক্তব্য আছে অডিওতে আছে তখন সিটি হতো না কয়েক বছর আগের বক্তব্য প্রকৃত হানাফি কে একটা বক্তব্য আছে কারণ তারা আকিদার ক্ষেত্রে বলে না যে হানাফি তারা বলে আমার আম্মা তো হৃদি নয় আশারি জি তারপরে তারা আধ্যাত্মিক উন্নতির ক্ষেত্রে অর্থাৎ সুফি সুফি ইজমের ক্ষেত্রে তারা বলে যে আমরা নকশবন্দি চিস্তি না হয় মজাদ্দেদি না হয় সাহারওয়ার্দি বা কাদেরি এসব চার পাঁচ তরিকার কথা বলে তারা বলে না যে আমরা আপনার সুফিয়াতে আধ্যাত্মিক উন্নতি করার জন্য আমরা রুহানিয়াতের ক্ষেত্রে আমরা হানাফি কথা বলে না তাহলে এ ক্ষেত্রেও হানাফি থাকলো না আকিদে তো আসল আকিদে যে হচ্ছে আসল মূল মানুষের আকিদে তো হানাফি বলে তারা নিজেরাই দাবি করে না তাহলে হানাফি কি সে শুধু তারা দাবি করে বলছে আমরা ফরোতে মাসলা মাসাইলে কার মাসলা মাসাইলে কেমন করে নামাজ পড়ো কেমন করে উজু করবো কেমন করে জাকাত দেবো কেমন করে হজ করবো এসব ক্ষেত্রে তারা নিজেকে হানাফি বলে দাবি করে সেই ক্ষেত্রেও তারা হানাফি নয় কারণ ইমাম আবু হানিফা স্বয়ং বলেছেন এই যে আসাহাল হাদিস ও ফাবো মাজহাবি সহি হাদিস যদি পেয়ে যাও সেটি হচ্ছে আমার মাজহাব হ্যাঁ হাদিস যদি পেয়ে যাও আমার কথাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে সাহাবাই কারামদের কথাকে পেয়ে যাও তাহলে আমার কথাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে তারা তা করে না ঠিক না তাহলে মাসলা মাসাইলের ক্ষেত্রে ফেতার ক্ষেত্রেও তারা হানাফি থাকলো না বুঝতে পারলেন না পারলেন না সংক্ষেপে এই জন্য আমি বলছি যারা নিজেদেরকে হানাফি বলে দাবি করে হানাফি বলি না তারা তারা হানাফি নয় এই পাঁচটি দলের কোনোটি হানাফি নয় আসল জি পাঁচটি দলের কথা যে বলবো তারা কেউ হানাফি নয় আসলে খাঁটি হানাফি একটি কাদিয়ানির কথা বললাম তাই না আর বলেছি কি না দুই নম্বরে হচ্ছে মৌদুদি পন্থী মৌদুদি পন্থী মৌদুদি পন্থী যারা তারা নিজেরাও হানাফি বলে দাবি করে করে না কারণ এই মৌদুদি জামাত যার নাম হচ্ছে জামাত ইসলামী পাকিস্তানও রয়েছে ভারতেও রয়েছে বাংলাদেশ রয়েছে এই জামাত ইসলামীরা দাবি করে যে আমরা হানাফি এবং জামাত ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা আবুল আলা মৌদুদি আবুল আলা মৌদুদি নিজে হানাফি বলে দাবি করেছে আর বহু কিতাব আমি পড়েছি না পড়ে কোনো কথা বলি না তিনি বলছেন যে আমি চেষ্টা করি কোরআন হাদিস থেকে নেওয়ার তবে যেই ক্ষেত্রে দেখি যে আমি সব দিকে দলিল আমাকে খুব কাছাকাছি লাগছে তখন আমি হানাফি মজাবের উপরে চলি স্পষ্ট ভাষায় সে বলেছে এবং সে হানাফি মজাবের লোক হানাফি মজাবের উপরে চলেছে এবং বিএ পাশ একজন গ্রাজুয়েট লোক সে মাদ্রাসা পড়ার লোক নয় তবে সে কোরআন হাদিস চর্চা করত আর কোরআন হাদিস চর্চা করে লিখার ক্ষমতা বেশি ছিল এলিম চাইতে বেশি লিখত এলিম চাইতে বেশি বলত সেই জন্য ভুল বেশি করেছে কথা বুঝতে পারছেন কারো যদি এলম থাকে আর এলম অনসারে বলে যতটাই এলম আছে তার একটু কমই বলে বা ততটাই বলে তাহলে ভুল অত করে না কিন্তু এলম ইসলাম সম্পর্কে কম আর কথা বলেছে বেশি লিখেছে খুব বেশি তখন বেশি ভুল করেছে হচ্ছে মৌদুদির অবস্থা তারপরে মৌদুদি পন্থী যারা তারা পরবর্তীকালে মৌদুদির দিনকে তারা বিকৃত করেছে মৌদুদির দিনকে পুরো নেয়নি মৌদুদি যেই থিওরি পেশ করেছে বা ইসলামের ব্যাখ্যা করেছে অনেক নতুন ব্যাখ্যা করেছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে ইসলামের পলিটিক্যাল ব্যাখ্যা রাজনৈতিক ব্যাখ্যা ইসলামের সবগুলিকে রাজনীতি এতে পরিণত করা সবগুলি এবাদত বন্দিগির উদ্দেশ্য হচ্ছে রাজনীতি এবাদত বন্দিগির উদ্দেশ্য হচ্ছে ওই গদিতে পৌঁছা পার্লামেন্টে পৌঁছা নেতৃত্বে পৌঁছা নামা এমন কি এই ভাষায় তিনি বলেছেন আমি খুব পড়েছি তাদের কিতাব এবং একটু প্রভাবিত ছিলাম যে ভালোই তো কথা তো ভালো লিখেন কথা তো ভালো বলেন এবং অনেকটাই মুগ্ধ ছিলাম তারপরে যখন একদিন পড়লাম বহু কথাই ভুল ভ্রান্তি পড়লাম তার মধ্যে এক কথা পড়ে কিন্তু চমকে উঠলাম আমি তিনি বলছেন রাসায়ল মাসায়ল যে নামাজ রোজা হ জাকাত এগুলি হচ্ছে ট্রেনিং কোর্স এগুলি হচ্ছে ছোট ছোট এবাদত ট্রেনিং কোর্স বড় এবাদতে পৌঁছার জন্য 
আর বড় ইবাদত কি তাহলে তার ভাষায় হুকুমতে এলাহিয়া হুকুমতে এলাহিয়া মানে আল্লাহর হুকুমত কায়েম করার জন্য অর্থাৎ গদিতে পৌঁছার জন্য পৌঁছাটা হচ্ছে বড় ইবাদত আর নামাজ নাকি ছোট ইবাদত এগুলো হচ্ছে ট্রেনিং কোর্স রাস্তায় পড়ে আছেন এখন নামাজ রোজা হজ জাগাত করছে রাস্তায় পড়ে আছেন যেমন পীরপন্থী কবর পূজারীরা বলেন যে সাধারণ মানুষের রাস্তায় পড়ে আছে আর আল্লাহর ওলি যারা এরা রাস্তা অতিক্রম করে গন্তব্য স্থানে আল্লাহ গিয়ে বিলীন হয়ে গেছে সুতরাং তাদের আর নামাজ রোজার দরকার নেই খানিকটা ওই রকমই পলিটিক্যাল ব্যাখ্যা হচ্ছে মহদুদি সাহেবের যে নামাজ রোজা হজ জাকাত এগুলি ট্রেনিং কোর্স আর এগুলি ট্রেনিং কোর্স করে কোথায় পৌঁছিতে হবে মানুষকে ট্রেনিং করে উন্নত হইতে হয় তাই না ছোট ছোট ট্রেনিং করে বড় হইতে হয় বড় বক্তা হয়েছেন বড় আলেম হয়েছেন ট্রেনিং করে হ্যাঁ বড় আপনি ডাক্তার হয়েছেন ইঞ্জিনিয়ার হয়েছেন ট্রেনিং করে প্রথম দিনে ছিলেন না যেদিন আপনি পাস করেন বা যেদিন পরে শিক্ষা লাভ করেন সেই দিন তো এইভাবে যে কোনো ক্ষেত্রে মানুষ ট্রেনিং করে করে বড় হয় তো বলছে বড় এ বাদত তা হচ্ছে হুকুমতে এলাহে সেখান পর্যন্ত পৌঁছায় হচ্ছে আসল উদ্দেশ্য আর এগুলি হচ্ছে নামাজ রোজা হজ জাগাত হচ্ছে ছোট ছোট এ বাদত যাই হোক মহদুদি মতবাদ সম্পর্কে আলোচনা করতে চাইছি না কিন্তু বলতে চাইছিলাম যে দ্বিতীয় যেটি দল হানাফি মাজহাবের দাবি দার এবং হানিফা মাজহাব থেকে বেরিয়েছে ভারত উপমহাদেশ তা হচ্ছে মহদুদি পন্থী মহদুদি সাহেব তার জামা নাই তিনি বলতেন গণতন্ত্র কুফরি শির্ক হারাম এবং সারা জীবন পাকিস্তানের ইলেকশন বাইকট করেছেন ভোট দেননি এবং তার যারা রুকুন হইতো রুকুন বুঝেন তো না সদস্য জামাত ইসলামে যারা হইতো তাদের জন্য ভোট দেওয়া কঠোর নিষিদ্ধ ছিল আর ভোট দিলে তারা জামাত ইসলামের থেকে বহিষ্কৃত হতো বের করে দেওয়া হইতো আর সেই মতবাদকে এমন করে তারা চেঞ্জ করে দিল যে বর্তমান যারা জামাত ইসলামের নেতা বিশেষ করে বাংলাদেশ আর পাকিস্তানে তারা বলছে যে ভোট দেওয়া হচ্ছে জিহাদ যেটা মদুদির কাছে ছিল শির্ক আর কুফরি তার ভাষায় বলছে আমার ভাষায় বলছে না তিনি বলছেন কুফুর হ্যাঁ শির্ক হ্যাঁ হ্যাঁ জমহুরিয়াত ডেমোক্রেসি গণতন্ত্র আর তাকে এই বক্তারা নাম ধরে বলার প্রয়োজন আছে আপনারা জানেন বাংলাদেশের যে যে বিখ্যাত বক্তা সে বলছে যে এখনকার জেহাদ হচ্ছে যে আমাদেরকে একটা ভোট দেবেন হ্যাঁ জামাত ইসলামে ভোট দেবেন এটা হচ্ছে এখনকার জেহাদ যেটা মদুদির জামানায় মদুদির কালে সেটি ছিল কুফরি কাজ আর শির্ক মদুদি মতবাদ যেটি সেটি হচ্ছে বা মদুদির অনুসারী যারা তারা একদল হানাফি তারা কিন্তু কাদিয়ানের চাইতে ভিন্ন ভিন্ন নয় আচ্ছা তৃতীয় দল হচ্ছে দেওবন্দি হানাফিদের তৃতীয় দল হচ্ছে দেওবন্দি যাদের প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছে কাসেম নানতবি কাসেম নানতবি দেওবন্দ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং সেই মাদ্রাসার শিক্ষক ছাত্র ওস্তাদ মুরব্বি হুজুর এবং কাসেম নানতবির ওস্তাদ মুরব্বি তার পীর হ্যাঁ হচ্ছে মহাজের মক্কি যিনি মক্কায় থাকতেন আর শির কুফরি ওয়াহাদুল ওজুদের আকিদার প্রচার করতেন তো এই হচ্ছে দেওবন্দি মজহাব যেটি হানাফিদের একটি দল ভারত উপমহাদেশে আর এরা খুব সংখ্যা গরিষ্ঠ এরা খুব শক্তিশালী এদের সংখ্যা খুব বেশি এদের মাদ্রাসা বাংলাদেশে হচ্ছে হাটহাজারি ফুটিয়া ঢাকায় বহু মাদ্রাসা তাদের যাত্রাবাড়িতে রয়েছে লালবাগে রয়েছে বহু মাদ্রাসা তাদের রয়েছে আপনার গোপালগঞ্জে রয়েছে কি মাদ্রাসার নাম হ্যাঁ গহরডাঙ্গা জি তো এসব হচ্ছে দেওবন্দি দেওবন্দি আকিদার অনুসারী দেওবন্দিদের আকিদা সম্পর্কে ইনশাআল্লাহ তাহলে আগামী সপ্তাহে আলোচনা হবে বা তারপর সপ্তাহে রমজান আগে ইনশাল্লাহ তাহলে আল্লাহ যদি সহি সালামত রাখে সে সম্পর্কেও আলোচনা হবে তাদের সম্পর্কে কিছু আলোচনা আহলে সুন্নতল জামাতের আকিদায় পেশ করেছি একটি দল হলো চার নম্বরের দল হচ্ছে চার নম্বর বলছি না তবলিগ জামাত তবলিগ জামাত তবলিগ জামাত আর দেওবন্দিদের আকিদা বা তাদের তরিকায় ইয়ে রয়েছে মিল রয়েছে তারা কাছাকাছি কিন্তু কিছু কিছু ব্যাপারে তাদের বিরোধ রয়েছে যেমন প্রত্যেক দেওবন্দি তবলিগ এই চিল্লা চিল্লা করা এবং চিল্লার জন্য তারা বেশি উৎসাহিত করে মাদ্রাসা পড়তে দেয় না বলছে পড়ে শুনে কি হবে পড়ে শুনে আলেমরা আরাম পছন্দ হয়ে যাচ্ছে এরা ভোগ বিলাসী হয়ে যাচ্ছে পড়াশোনা না চিল্লাই চলো তো এই ক্ষেত্রে দেওবন্দের ওলামাদের তবলিক জামাতের সাথে বিরোধ রয়েছে জি তো চতুর্থ জামাত যেটি হচ্ছে হানাফিদের মধ্যেকার ভারত উপমহাদেশ সেটি হচ্ছে তবলিক জামাত যারা চিল্লা দেওয়ায় বিশ্বাসী এবং চিল্লা দেওয়ার বহু ফজিলও তারা বর্ণনা করে থাকে নবী করিম সাসান চল্লিশ দিনে সফর করে না জেহাদে গেছেন না কোনোদিন তবলিক করা ইসলাম প্রচারের জন্য গিয়েছেন আর তাদের কিতাবাদিতে শিরকে ভরা আছে তাদের কিতাবাদি ফাজাইল আমল ফাজাইল হজ ফাজাইল দুরুদ ফাজাইল জিকির ফাজাইল সাদাকাতে শির কুফুরি ভরা আছে যা ইনশাআল্লাহ তালা সময় হলে 
খুব তাড়াতাড়ি বর্ণনা করা হবে আপনাদের সামনে ইনশাআল্লাহ তাহলে এই এই জুমার দিনে বর্ণনা করা হবে কটি দল হলো চারটি দল হলো পাঁচ নম্বর দল হচ্ছে বেরলবি তাদের কথা বলিনি তাই না বেরলবি তাদের প্রতিষ্ঠাতা তবলি জামাতের প্রতিষ্ঠাতার নাম বলিনি যদিও হয়তো অনেকের জানা আছে বলতে পারেন কেউ হ্যাঁ মৌলানা এলিয়াস সাহেব জি দেওবন্দিদের একজন আলেম কিন্তু দেওবন্দিরা এই তবলিকে থিওরি পেশ করেন ইলিয়াস সাহেব তবলিকে থিওরি পেশ করলেন যে চল্লিশ দিন বেরিয়ে যেতে হবে আর নিজের এলাকায় না বেরিয়ে যেতে হবে বাড়ি ঘর সংসার বিবি বাচ্চা সব ছেড়ে বেরিয়ে যেতে হবে খরুজ করতে হবে এই মতবাদ ইলিয়াস সাহেব পেশ করলেন যে এগুলি সব ইংরেজদের জামানার এগুলি যে ফির কা জন্মিছে সবগুলি মধুদি মতবাদ কাদিয়ানি মতবাদ বেরেলবি মতবাদ আ তবলিগি মতবাদ সবগুলি মতবাদ এমনকি দেওবন্দি মতবাদ সবগুলি জন্মেছে ইংরেজদের ছত্রছায়া মানে ইংরেজদের যেমন আড়াইশো বছর ধরে যে ইংরেজরা রাজত্ব করেছে ভারতে বা দুইশো বছর বেশি তো সেই সময়কালে এসব ফিরকা প্রচলিত হানাফিদের থেকে বেরিয়েছে পাঁচ নম্বরের দল যেটি সেটি বেরেলবি বেরেলবির সম্পর্কে আলোচনা আজকে করব সময় যদিও এতেই নিয়ে এলাম বেশ কিছুক্ষণ বেরেলবিদের আকিদা বলতে গিয়ে তাদের কিতাব থেকে প্রমাণ দেখাবার কোনো প্রয়োজন নেই কারণ তাদের যে আকেদাগুলি আমি বর্ণনা করব তারা খোলাখুলি স্বীকার করে তারা লুকিয়ে রাখতে চায় না তারা সেগুলিকে গোপনে রাখতে চায় না তারা স্পষ্টভাবে এগুলি তবলিক করে তারা সুতরাং তাদের কিতাব দিয়ে প্রমাণ করার কোনো প্রয়োজন করে না বুঝতে পারছেন না পারছেন না কিতাব দিয়ে প্রয়োজন প্রমাণ করার কাদের ক্ষেত্রে যারা নিজের আকিদাকে লুকিয়ে রাখে বলে যে না 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 এগুলো আকিদা আমরা রাখি না যেমন দেওবন্দিরা বুঝতে পারছেন যেমন তবলিগিরা তবলিকরা যদি বলেন যে তোমরা তো সিরিক করো তোমাদের কিতাবের সিরিক রাখবে বলছো না খবর দেখো কখনো না আমরা সিরিক করি না আমাদের কিতাবের সিরিক নেই বলে না তাহলে তাদের ক্ষেত্রে প্রয়োজন তাদের কিতাব থেকে খুলে খুলে দেখিয়ে দেওয়া দেওবন্দি আর বেরলু দেওবন্দি আর তবলিগি এরা নিজের আকিদাকে লুকায় এই রকমই জামাত ইসলামের ভাইরা মৌদুদি পন্থী তারাও নিজের আকিদা অস্বীকার করে যে না এই আকিদা আমরা পোষণ করিনি আমরা নামাজ রোজা হজ জাকাতকে ট্রেনিং কোর্স বলিনি তখন কিতাব খুলে দেখাবার প্রয়োজন আছে বা আল্লাহর আমরা গুণকে অস্বীকার করিনি আল্লাহর আরসে থাকাকে অস্বীকার করিনি তখন কিতাব খুলে দেখাবার প্রয়োজন আছে মাহদুদ্দিন সাহেব আল্লাহর আরসে সমাজ যেন আমাকে অস্বীকার করেছে আল্লাহ রব্বুল আলম কালকে আমাদের হাসের মাঠে বিচার হিসাব নিকাশ বান্দার নেওয়ার জন্য আগমন করবেন ও আজ আরব্য কল মেলাকেও এ আয়ত তফসির অস্বীকার করেছেন এগুলি দেখাবার প্রয়োজন আছে কিন্তু বেরেলবিদের ক্ষেত্রে দেখাবার তাদের কিতাব থেকে প্রয়োজন নেই কারণ যেই কথা তাদের সম্পর্কে আমি আজকে বলবো যে এগুলি তাদের শিরকি কুফুরি আকিদা সেগুলি তারা স্পষ্ট স্বীকার করে যে হ্যাঁ এগুলি হচ্ছে আমাদের আকিদা এবং এগুলি তাদের নিকটে আহলি সুন্নতল জামাতের আকিদা সেগুলি শিরকি আকিদা নাই তারা সেগুলিকে শিরক বলে না স্পষ্ট ভাষে তারা বলছে যে শিরক কোনগুলি মূর্তি পূজা শিরক আল্লাহর সত্তাই যদি আপনি শরিক করেন যে আল্লাহ দুই তিন বলেন খ্রিস্টানদের মতো তাহলে শিরিক মানে খ্রিস্টানরা মুসরে হিন্দুরা প্রতিমা পূজা করে সেই জন্য মুসরে আর কবর পূজারি বেরলবিরা কবরে শেষদা করে মুসরে খাই না তাতে তাদের আঁকিয়ে দেয় কথা বুঝতে পেরেছেন হিন্দুরা হরে রামে হরে কৃষ্ণ বললে মুসরে খেয়ে যায় দুর্গাকে শেষদা করলে মুসরে খেয়ে যায় কিন্তু দরগা শরীফে শেষদা করলে কবর পূজারি বেরলবিরা মুসরে খাই না তারা বলছে এটি আমাদের আঁকিয়ে দেয় এবং শুধু আমাদের আকিদা নাই তারা বলছে এটি হচ্ছে আহলে সুন্নতল জামাতের আকিদা তারা নিজেদেরকে বলে সুন্নি মুসলমান আহলে সুন্নতল জামাত আর তাদের যারা বিরোধিতা করে তাদেরকে বলে যে তোমরা তো শিরিক করো তাদেরকে তারা ওয়াহাবি বলে কথা বুঝতে পেরেছেন তো বাংলাদেশ থেকে যে ওয়াহাবি কথাটি শুনে এসছেন ওই কবর পূজারি বেরলবিদের কাছ থেকে শুনে এসছেন তাদের যারা বিরোধিতা করে আকিদাই সুন্নতের ক্ষেত্রে তারা যেটিকে পালন করে তাকে যদি কেউ বিদাত বলে শিরক বলে বলে এরে ওয়াহাবি তারা যদি তারা যদি বিনা দলিলে তারা চলে যদি বলেন দলিল কি বলছে দলিল চাও এই ওয়াহাবিদের কাজ হ্যাঁ এ হচ্ছে বেরলবিদের কথা তো বেরলবিদের কয়েকটি আকিদা আমি আপনাদের সামনে পেশ করব প্রথম আকিদা বেরলবিদের তারা খোলা খুলি এটা স্বীকার করেছে বেরলবিদের প্রতিষ্ঠাতা কে আহমদ রেজা খান তার বাড়ি ছিল বেরেলি শহরে উত্তর প্রদেশের একটি শহর হচ্ছে বেরেলি উত্তর প্রদেশে দুইটি শহর আছে এরকম নামের কাছাকাছি একটা রায়বেরেলি একটা বেরেলি রায়বেরেলি নয় বেরেলি বেরেলি শহর দিল্লির কাছাকাছি এই শহরে সেই লোকের বাড়ি ইংরেজদের যুগে আরেকটি কথা এখানে আরও বলে দিই ইংরেজদের যুগে ইংরেজদের পলিসি ছিল যে ভারতের মুসলিমদের ওপর যদি রাজত্ব করতে হয় কারণ রাজত্ব ছিনিয়েছি মুসলিমদের কাছ থেকে ঠিক না রাজত্ব কিন্তু হিন্দুদের কাছ থেকে ছিনায়নি কারণ হিন্দুরা রাজত্ব ছিল না ক্ষমতায় কারা ছিল তার আগে মুসলমানরা আটশো বছর ধরে ছিল মোগলরা ছিল নবাবরা ছিল মুসলমান হ্যাঁ বাদশাহ ছিল মুসলমান 
তো মুসলমানদের কাছ থেকে যখন ছিনিয়েছি তাহলে আমাদের বড় শত্রু কি হবে মুসলমান হবে হিন্দু শত্রু হবে না কারণ হিন্দুর কাছে সমান যে মুসলমানদের রাজত্ব ছিল না এ খ্রিস্টানদের হাতে আছে সমান তাদের কাছে বরং তারা বেশি উপকৃত লাভবান হতে পেরেছে ইংরেজদের যুগে তাড়াতাড়ি করে ইংরেজি শিখে যখন হঠাৎ করে আইন করলো তার আগে ফার্সি শিখে শিখে মুসলমানরা সব আদালতের চাকরি করতো বড় বড় পোস্টে চাকরি করতো হ্যাঁ প্রধান বিচারপতি হইতো হঠাৎ করে ইংরেজের আসার পরে বললো যে ফার্সির এক পয়সা মূল্য নেই ইংরেজি শিখতে হবে হিন্দুরা ইংলিশ তাড়াতাড়ি করে শিখে বড় বড় পদ পেল আর মুসলমানের দেখলো যে ইংরেজি শিখতে গেলে তুই ইহুদি খ্রিস্টানদের কথা শিখায় বলে যে ঈশ্বর হচ্ছে তিন হ্যাঁ আর ঈসা আলী ইসলাম হচ্ছে সান অফ গড তো এই রকম ইংলিশ কেমন করে মুসলমানরা পড়বে তখন এক সেন ওয়ালমারা ফতোয়া দিলেন আর তখনকার যুগে এই ফতোয়া ঠিক ছিল যে ইংলিশ শিখা হারাম কারণ ইংলিশ শিখায় না তারা তাদের খ্রিস্টানদের মেশনারিগুলিতে ইংলিশের সাথে সাথে কুফুরি শিরকি আকিদা শিখাচ্ছে যে ঈসা আলী ইসলাম আল্লাহর পুত্র এই পড়া পড়তে মুসলমান ছেলে কেমন করে যাবে তো যাই হোক সেই যুগে ইংরেজের পলিসি ছিল যে ডিভাইড অ্যান্ড রোল রাজত্ব করো বিভক্ত করে মুসলিমদেরকে বিভক্ত করো আর রাজত্ব করো বিভক্ত করে না রাখলে রাজত্ব করা যাবে না এক যদি হয়ে যেতে পারে মুসলিমরা এই দেওবন্দি বেরলবি তবলিগি কাদিয়ানি হ্যাঁ আর এই জামাতি মৌদুদি এই করে যদি তারা বিচ্ছিন্ন না হয় এদেরকে বিচ্ছিন্ন না করতে পারি তাহলে আমরা রাজত্ব টিকাতে পারবো না এত দূর থেকে এসে সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে ইংল্যান্ড থেকে এসে আর ভারতকে আমরা দখল করে রাখতে পারবো না তখন তারা বিশেষ করে দুইজন শয়তান কে দাঁড় করল দুইজন মারদুদ কে দাঁড় করল শিরিক কুফরি রাখি দাঁড়িয়ে তাদের একজন হচ্ছে মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি আমি কাউকে গাল দেওয়ার উদ্দেশ্যে শয়তান বলিনি হ্যাঁ ইবলিশ শয়তান এইরকম কাজ করে এখানে যেই কাজ তারা করেছে ইবলিশ শয়তান সরাসরি করতে আসে না লুকিয়ে লুকিয়ে অসাসিল খান্নাস আত্মগোপন করে মানুষকে শিরিক করায় কিন্তু মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি আর আহমদ রেজা খান বেরলবি সামনে এসে মানুষকে গুমরা করেছে কথা বুঝতে পেরেছেন একজনকে দাঁড় করলো তার নাম হচ্ছে মির্জা গোলাম আহমদ কাদের সারা জীবন শুধু ফতোয়া দিতে থাকলো ইংরেজরা আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী ইংরেজরা আমাদের সাহায্য সহযোগিতা করে ইংরেজরা আমাদেরকে সায়েন্স টেকনোলজি প্রযুক্তির শিক্ষা দিতে এসছে ইংরেজরা আমাদের কল্যাণ বইয়ে নিয়ে এসছে আমরা উন্নতি করলাম কত এই শিক্ষা মুসলমানদেরকে দিতে থাকলো এ কাদিয়ানি কাদিয়ানি ধর্ম এই জন্য একজন কাদিয়ানি যদি কোথাও থাকে আর তার ওপর যদি নির্যাতন হয় আর এই খবর যদি ও পশ্চিমা দেশগুলিতে পৌঁছে যায় তাহলে তারা প্রতিবাদ জানাবে কেন কাদিয়ানি আহমদির ওপর জুলম হইল এখনো এখনো বাংলাদেশে কটা কাদিয়ানি আহমদি আছে যাদের নিজের আহমদি বলছে কাদিয়ানি আছে আর তাদের জন্য প্রচার মাধ্যমগুলি পশ্চিমা প্রচার মাধ্যম লেগে আছে যেটা বাংলাদেশে এই কাদিয়ানিদের ওপরে জুলম অত্যাচার হচ্ছে এই হচ্ছে সেই হচ্ছে বুঝতে পেরেছে কিন্তু অন্য ধরনের জুলম অত্যাচার হলে বলবে না কখনো বলবে না আর একজনকে দাঁড় করেছিল সে হচ্ছে আহমদ রেজা খান বেরলবি শির কার কুফুরি ধর্ম প্রচারের জন্য আরেকটি কথা এখানে বলে দেওয়া ভালো যে আহমদ রেজা খানের পূর্বে মানে ইংরেজদের যুগের আগেও মোগল যুগেও কবর পূজা মাজার পূজা ছিল কিন্তু কবর পূজা মাজার পূজা কে দলিল দিয়ে প্রমাণ দিয়ে একবারে ধর্ম ধর্মে পরিণত করা যে আল্লাহ কোরআনে বলেছেন কবর সিজদা করতে আল্লাহ বলেছেন কবরের কাছে চাইতে আল্লাহ বলেছেন পীরের কাছে চাইতে আল্লাহ বলেছেন নবী অলিয়া অলিয়া আলেমুল গায়েব সব কিছু জানেন এইরকম দলিল প্রমাণ দিয়ে একেবারে ধর্মে রূপান্তরিত করা এই কবর পূজা মাজার পূজাকে আর একেবারে মানুষের কাছে সহজ করে দেওয়া শির কুফুরি কবর মাজার পূজাকে এটা করেছে আহমদ রেজা খান বেরলবি কোরআন অপব্যাখ্যা করে দলিল পেশ করেছে যে আল্লাহর কাছে কিছুই নেই যা চাইতে হবে অলিয়া অলিয়ার কাছে চাইতে হবে আল্লাহ আলেমল গায়ব অলিয়া অলিয়া আলেমল গায়ব আল্লাহ হাজেন নাজের অলিয়া অলিয়া হাজেন নাজির জি সমস্ত ক্ষমতা দিয়ে দিয়েছেন অলিয়া অলিয়াকে আল্লাহ পাকের অব্যাহত সমস্ত ক্ষমতা ক্ষমতা দিয়ে দিয়েছেন দায়িত্ব ন্যস্ত করে দিয়েছেন তো একটি করে আকিদা শুরু করি প্রথম আকিদা হচ্ছে বেরেলবি মজাবির বা বেরেলবি ধর্মের আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে সাহায্য কামনা করা শুধু জায়েজ নয় বরং ভালো মুস্তাহাব এবং তারা ছোট বড় সবাই আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে সাহায্য কামনা করে আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে দোয়া করে আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে ফরিয়াদ করে আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে সাহায্য কামনা করে আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে বালাম মুসিবতে উদ্ধারের কামনা করে আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে সন্তান চায় রোগ বা বালা মুসিবত হলে রোগের আরোগ্যতা কামনা করে আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে এটি হচ্ছে বেরেলবি মজাহাবের আকিদা এবং আহমদ রেজা খান বেরেলবি বার বার করে এ কথা স্বীকার করেছে বার বার করে স্বীকার করেছে এবং তাদের প্রত্যেকে আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে চায় 
যদি দেখতে চান তো আহমাদের জাহানের উক্তি দিয়ে একটা শুনিয়ে দিচ্ছি আহমাদের জাহানের উক্তি আহমাদের জাহান বাইলবে নিজে বলছে তার ভাষায় বলছি কারণ তার মাতৃভাষা উর্দু ছিল সে বলছে मैंने जब भी मदद तलब की या गौसी कहा আমি যখনই সাহায্য কামনা করেছি আমি যখনই সাহায্য কামনা করেছি তখনই কি করেছি ইয়া গাউস ইয়া গাউসুল আজম হে গাউস মাদাদ এই করেছি এছাড়া বহু তার কবিতা কথা দোয়া এরকম রয়েছে ফরিয়াদ রয়েছে যা আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে সে চাইতো জি আহমদ রেজা খান বেরলি বলছে যে কবর জিয়ারত করলে উপকৃত হয় মানুষ কবর জিয়ারত করলে কি হয় উপকৃত হয় এই কথা আমিও বলছি কিন্তু কবর জিয়ারত করলে উপকৃত কি হয় হ্যাঁ যেই ব্যক্তি জিয়ারত করলে সে উপকৃত হয় যে আখেরাত স্মরণ আসে হ্যাঁ দিলটা নরম হয় মনটা নরম হয় তখন আমল ভালো হয় মানুষের যে আমাকে মরে যায় আমার বাবা মরে গেছে দাদা মরে গেছে অনেক আলে মরমা ভালো মানুষের মরে গেছে আমাকে মরতে হবে কি জবাব দিব আল্লাহর কাছে তাহলে আমল সুন্দর হবে পরকাল স্মরণ আসে আর মৃত ব্যক্তির উপকার হয় কি যে তার জন্য দোয়া তার জন্য দোয়া করেন আল্লাহ যদি কোনো আজাবে থাকে মাফ করে দাও হ্যাঁ তার কবরকে জান্নাত বানিয়ে দাও তাই না আর তাকে জান্নাতে লেবাস পরিয়ে দাও তার আল্লাহ রব তার উপরে তুমি রহম করো মাইয়েতের জন্য দোয়া করো এই হচ্ছে দুটি লাভ আহমদ রেজাহান বলছেন না সে বলছে কাবরু কি জিয়ারত করে সে নাফা হাসিল হতে হয় নেক মর্দু সে मदद मिलती है নেক লোক ওলি আউলিয়াদের কবর জিয়ারত করলে কি হয় সাহায্য পাওয়া যায় মদত পাওয়া যায় কথা বুঝতে পেরেছেন এগুলি হচ্ছে আহমদ রেজা খানের কথা তারপরে বলছে জিয়ারত সে মকসুদ হয় কি আহলে কবর সে নাফা হাসিল কিয়া যায় জিয়ারতের উদ্দেশ্য পরকাল স্মরণ করা নয় জিয়ারতের উদ্দেশ্য ওই মৃত ব্যক্তি অসহায় তার জন্য দোয়া করা নয় হাবুডুবু করছে তাকে উঠাবে একটু দোয়া করে এই নাই কি হচ্ছে আহলে কবর সে নাফা হাসিল কিয়া যায় কবরবাসী থেকে উপকৃত হওয়া হ্যাঁ চাওয়া যে হে কবরবাসী আমাদেরকে উদ্ধার করো আরও লিখেছে যে মানুষ অলি আউলিয়া আছে বাংলায় আছে ওটা এই কিতাবটি উর্দুতে লেখা আছে বাহারে শরিয়াত নাম আছে কি বাহারে শরিয়াত উর্দুতে নামটি লিখে রেখেছে এই জন্য এখানে বাহারে শরিয়াত এই বাহারে শরিয়াত বাহারে শরিয়াত এই কিতাবটি লিখেছে একজন উর্দু ভাষী আহমদ রেজা খানের ছাত্র খাস শিষ্য আমজাদ আলী মুফতি মোহাম্মদ আমজাদ আলী আর তর্জমা করেছে অনুবাদ করেছে বাংলা ভাষী একজন অধ্যাপক লুৎফুর রহমান চিটাগাং তো এই কিতাবে কি আছে দু একটি কথা দেখবেন প্রথম কথা বলেছি যে প্রয়োজনই নেই তাদের কিতাব থেকে দেখাবার কারণ তারা সবগুলি স্বীকার করছে স্বীকার করলো না যে কবরওয়ালার কাছে চাই কবরওয়ালার কাছেই পাওয়া যায় হ্যাঁ জি তো তাদের প্রথম ধর্ম হচ্ছে যে আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে চাওয়া মৃতুর কাছে চাওয়া এইস এই মর্মে এই কিতাবে লিখেছে এই বেরলবি আহমদ রেজা খানের ছাত্র যে অলি আউলিয়া যখন ইন্তেকাল করে যান ইন্তেকাল তো তারা বলে না মরে যাওয়া বলে না যখন চলে যায় হ্যাঁ বিদায় হয়ে যায় পৃথিবী থেকে বিদায় হয়ে যায় তখন পৃথিবীতে যে অবস্থায় ছিল তার চাইতে অনেক বেশি শক্তিশালী হয়ে যান তার চাইতে অনেক বেশি শক্তিশালী হয়ে যান সুতরাং জীবিত অবস্থায় যা না দিতে পারতেন যা শুনতে না পারতেন তা কবরে চলে যাওয়ার পরে শুনতে পারেন দিতে পারেন জি এ হচ্ছে কবর পূজারীদের রাখিদা অথচ আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন কি বলেছেন বহু আয়াত রয়েছে আল্লাহ ছাড়া অন্যকে আহ্বান করা এই সম্পর্কে বেশ কিছুদিন আগে আমি আগের বক্তব্য আছে আর এ মাস খানে কাউকে একটা বক্তব্য করেছি আল্লাহ ছাড়া অন্যকে ডাকা আল্লাহ একটি আয়াত এরশাদ করেছেন অমান আদাল্ল মিন্দুনিল্লাহ ওই ব্যক্তি যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্যকে ডাকে অন্যের কাছে দোয়া করে তার চাইতে গুমরাহ পথভ্রষ্ট আর কি আছে মানে তার চাইতে পথভ্রষ্ট গুমরাহ আর পৃথিবীতে কেউ নেই আবু জাহালও না আবু লাহাবো না সেম সেম কেন আবু জাহাল আবু লাহাবো লাত উজ্জাম মানাত হবলকে ডাকতো আর এ ওর জেলা নিচে স্ত্রীকে ডাকছে তো সমান সমান এই ওর চাইতে গুমরাহ কেউ নেই ওর সমানগুলি আছে ওর সমান কালমার্স ওর সমান হচ্ছে বোস ওর সমান হচ্ছে আপনার লেলিন স্টালিন ওর সমান হচ্ছে আপনার গান্ধী ওর সমান হচ্ছে আপনার রাম কৃষ্ণ ওর সমান হচ্ছে আপনার আবু জাহাল আবু লাহাব অতবা সাহেবা রাবিয়া আল্লাহ নবীর দুশ্মন যারা আবদুল্লাহ বিন ওবাই মনাফে কিন্তু যে আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে আহ্বান করে দোয়া করে তার চাইতে বড় গুমরা আর পৃথিবীতে কেউ নেই তার চাইতে ছোট আছে না হয় সমান সমান আছে বুঝতে পারছেন না হচ্ছেন না 
ওমান আদাল্ল মিন্দুনিল্লা আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে যারা দোয়া করে তার চাইতে গুমরাহা রাস্তাহারা পথপ্রষ্ট পাপিষ্ট আর পৃথিবীতে কেউ নেই কারণ সে মুশরেক আর মুশরেকের চাইতে বড় গুণহাগার পাপিষ্ট আর পৃথিবীতে কেউ নেই আর দোয়া করে এমন ব্যক্তিদের কাছে মৃত্যুদের কাছে অথবা জীবিতদের কাছেই হোক মাল্লাস্তা জি বলা হই এলাইমিল কেয়ামা কেয়ামত পর্যন্ত তাদের ডাকে তাদের দোয়াই সাড়া দিতে পারে না জবাব দিতে পারে না মৃতদের যেহেতু পূজা করে থাকে লোকেরা কবর পূজা করে থাকে মাজার পূজা করে থাকে সেই জন্য তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলছেন মাল্লাস্তা জি বলা হই এলাইমিল কেয়ামা এরকমই মূর্তি পুতুল জবাব দিতে পারবে হ্যাঁ জবাব দিতে পারবে কবর থেকে আল্লাহ বলছেন জবাব দিতে পারবে না কেউ যদি বলে যা না নবীর কবর থেকে ওয়ালাইকুম সালামের আওয়াজ আসতো হ্যাঁ নবী সাল্লাহ সাল্লাম মানুষের সমস্যার সমাধান করতে আসতেন তাহলে কুফুরি শিল্পী আঁকে আর মিথ্যা কথা কোথাও শয়তান দেখেছে নবী করিম সাল্লামের আকার শয়তান ধারণ করতে পারে না শয়তান বিভ্রান্ত করেছে হয় তারা মিথ্যা গড়ে নিয়েছে আর নাহলে শয়তান তাদেরকে বিভ্রান্ত করেছে কারণ আল্লাহ পাকের কথা হচ্ছে যে মাল্লা জি বলা হই এলা ইমিল কেয়ামা কেয়ামত পর্যন্ত কি করতে পারে না তাদের ডাকে সাড়া দিতে পারে না যাদেরকে ওলিয়া ওলিয়া বলছেন আর তাদেরকে যে ডাকা হচ্ছে তাদের কাছে সন্তান চাইছেন তাদের কাছে আপনি রোগ ভালো করে চাইছেন তাদের কাছে বালা মুসিবত দূর করে চাইছেন মাদা দিয়া খাজা বাবা মাদা দিয়া শাহজালাল বাবা শাহ পূরণ বাবা আট্রুসি বাবা উদ্ধার করো বাবা মনের আশা পূরণ করো ওহুম আন দুয়া এহিম গা ফেলুন আপনার আপনাদের দোয়া থেকে গা ফেল শুনেই না তারা কিছুই খবর নেই তাদের কাছে বে খবর আর কেমতের দিনে ওই যা হোসের আদা কেমতের মাঠে তাদের শত্রু হয়ে আসবে যদি তারা সৎ হয়ে থাকে তাহলে এই মুশরেকদের যারা ডেকেছে তাদেরকে তাদের শত্রু কানু লহম আদা বা কানু বেবাদত হিম কাফেরিন আর তাদের এবাদত দোয়া অস্বীকার করবে আল্লাহ আমরা এইসব শিখাইনি আব্দুল খাদির জিলানি যদি এই আদেশ না দিয়ে থাকেন তাহলে তিনি অস্বীকার করবেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াল্লাম এই আদেশ দেননি সুতরাং কেউ যদি মাদা দিয়ে রাসুল আল্লাহ করে থাকে আল্লাহ নবীর কাছে মদত চেয়ে থাকে তাহলে আল্লাহ নবী অস্বীকার করবেন এবং কালকে আমতে বাদী হয়ে দাঁড়াবেন এ মুশরেকদের বিরুদ্ধে কবর পূজারীদের বিরুদ্ধে এই একটি আকিদা তাদের প্রত্যেক কিতাবে পাবেন আর যারা এটাকে অস্বীকার করে তাদেরকে তারা কাফের মুশরেক এবং বলেছে যে তারা বেয়াদব হ্যাঁ আল্লাহর নবীর সম্মান করে না আর অলি আউলি আর সম্মান করেন না আর তারা হলো ওয়াহাবি ওয়াহাবি হচ্ছে বেহাদু তাদের কাছে হ্যাঁ ওয়াহাবি হলো বেহাদু কারণ তারা শেষদা করে না অলি আউলিয়াকে অলি আউলিয়ার কবরকে অলি আউলিয়ার কবর পাকা করে না জি এই জন্য বেহাদু আর বেহাদু মানে কাফের এই জন্য আহমদ রেজা খান আর ভাষা এত মানে শক্ত ভাষা ছিল যে সারা পৃথিবীর মুসলিমকে সে কাফের বলে আখ্যায়িত করেছে বলছে আমাদের আকিদায় যারা বিশ্বাসী নয় অলি আউলিয়ার কাছে যারা চাই নেয় অলি আউলিয়াকে যারা শেষদা করে না শেষদাকে তারা দুই ভাগে ভাগ করেছে শেষদাও তারা করে কবর মাজারে শেষদার শিক্ষা দেয় আমাদের যাখানে স্বয়ং এই শেষদার ভাগ করেছে এই আমজাদ আলী এই রকমের আরো যে শিক্ষ্যগুলি রয়েছে আমাদের যাখানে তারা সবাই শেষদাকে দুই ভাগ করেছে আর বলেছে একটা হচ্ছে শেষদা এবাদত ওটা আল্লাহর জন্য নামাজের শেষদাটা এবাদতের শেষদা ওটা আল্লাহর জন্য আর একটা শেষদা হচ্ছে শেষদায় তাজিমি শেষদায় তাজিমিটা হচ্ছে সম্মানের জন্য সুতরাং অলি আউলিয়াকে শেষদা করব মাজারে শেষদা করব পীরকে শেষদা করবো জীবিত মৃত পীরকে শেষদা করবো এটা তাজিমের জন্য আকবর এইভাবে তারা আল্লাহ ছাড়া অন্যকে শেষদা করা জায়েজ করেছে অথচ নবী করিম সাল্লাহাম কি বলেছেন অন্য কাউকে যদি শেষদার অনুমতি দিতাম তাহলে কাকে দিতাম স্ত্রীকে দিতাম যে স্বামীকে তুমি শেষদা করো লও কিন্তু আমর আহাদান মুসলমান থাকবে না তার আল্লাহ ছাড়া কাউকে শেষদা করা যায় এজন্য শেষদা সম্মানের জন্য হোক আর এবাদতের নিয়তি হোক সমস্ত শেষদা আল্লাহর জন্য এই শেষদা হচ্ছে একমাত্র আল্লাহ পাকরবের জন্য শেষদা হচ্ছে এবাদত এবং শেষদায় বান্দা আল্লাহর অত্যন্ত নিকটবর্তী হয়ে যায় সেই এবাদত আল্লাহ ছাড়া কাউকে কেমন করে দিতে পারে কবর পূজারীদের বেরলবেদের আর একটি আকিদা হচ্ছে শেষখানে আমি তাদের কিতাব থেকে দু একটা কথা পড়ে শোনাবো 
আর একটি আকিদা হচ্ছে যে যত আম্বিয়া এবং রসুল ছিলেন আর শেষ নবী মোহাম্মদ সাল্লা ইসলাম তাদের প্রথম সারিতে আর যত আউলিয়া কেরাম রয়েছেন সবাই আলেমুল গাইড সমস্ত অদৃশ্যের কথা জানেন এমন কি ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র কথা জানেন অতীতের বর্তমানের ভবিষ্যতের এমন কি এই কিতাবে আছে লৌহে মাহফুজের খোঁজ খবর পর্যন্ত জানেন এই জন্য অলিয়া উলিয়ার কাছে পীর যখন যায় না পীরের কাছে অলিয়া উলিয়া পীর পীরের কাছে যখন মরিদরা যায় তখন মরিদ কি উদ্দেশ্যে গিয়েছে বলে দেয় অন্তরের কথা বলে দিতে আর মরিদ কি সমস্যা নিয়ে গেছে তাও বলে দিতে পারে যে আপনি এই সমস্যা নিয়ে এসছেন তারপরে মুড়িদের ভাগ্যে হয়তো ছেলের জন্য গিয়েছে ছেলে মেয়ে হচ্ছে না বিয়ে শাদি করে ছেলে মেয়ে হচ্ছে না রোগ ভালো হচ্ছে না রোগ ভালো হবে কি হবে না না এই রোগে মরে যাবে ছেলে মেয়ে পাবে না পাবে না তাও নাকি লহে মাহফুজ কাশফের মাধ্যমে দেখে বলে দিতে পারে যে হ্যাঁ লহে মাহফুজ আলেমল গাইব যেহেতু লহে কালাম সব কিছুর খবর খবর রাখে তো লহে মাহফুজ দেখে বলে যে হ্যাঁ তোমার নামে ছেলে নেই তারপরে বড় পীরের নামে বাংলায় যে জীবনীটা লিখা আছে উর্দুতেও আছে আমার কাছে উর্দুটা আছে বাংলাটা ছিল খুঁজে পাচ্ছেন আছে কোনো জায়গায় হয়তো কারণ অনেকে যারা তব করে সেই কিতাব বলে আমি আলহামদুলিল্লাহ দেশ থেকে নিয়ে আসার প্রয়োজন হয়নি এই বইটি নিয়ে আসার প্রয়োজন হয়নি খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ করে পেয়ে গেলাম এই কবর পূজারিদের একটা বই তো এই বইগুলো সংগ্রহ রাখলে মাঝে মাঝে কাজে আসে যারা দিনের দাওয়াতে কাজ করে তাদের যাতে করে অস্বীকার না করতে পারে আর এরা অস্বীকারও করে না বুক ফুলে তারা স্বীকার করে এই আকিদাগুলি তো ওই আব্দুল কাদির জিলানের জীবনীতে লিখেছে যে তার এক মুরিদ ছিল যেই মুরিদের ছেলে সন্তান সন্ততি হবে না লহে মাহফুজে লিখা আছে হবে না তারপরে সে তকদির পাল্টি দিল তকদির পাল্টি দিল আল্লাহ দিতে বাধ্য হয়ে গেল বড় পীরের কথা শুনে তো ইলমে গাইব গাইব মানে অদৃশ্য অদৃশ্যের কথা আল্লাহ ছাড়া পৃথিবী তার কেউ জানে না এমন কি ফেরেস তাদেরকে যতটুকু ক্ষমতা দেয় ততটুকুই জানেন তার বেশি তারা জানেন না প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম গাইবের খবর জানতেন না অদৃশ্যের খবর যদি জানতেন তাহলে তিনি আগেই জেনে নিতেন অন্তরের কথা তায়েবাসীর যে তায়েবাসীর একটি অলোক মুসলমান হবে না বরং আমাদের উপর জুলম অত্যাচার করবে রক্তে রক্তিত করে দিবে আমাদেরকে মারধর করে সেখানে গিয়ে অপমান হইতে হবে লাঞ্ছিত হইতে হবে কখনো তিনি তাইফে যেতেন না ঠিক কিনা না বিয়ে করিম সাল্লাম গেলেন সেখান থেকে ফিরে আসলেন ওহদের যুদ্ধে মুসলমানরা হতাহত হইল ক্ষতিগ্রস্ত হইল কেন আল্লাহ নবীর একটি কথা বিরোধিতা করে দেওয়ার জন্য ইচ্ছা করে হয়তো করেননি তারা যুক্তি দেখেছেন যে আর্ত যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে সেই সময় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে নবী করিম সাল্লাই সাল্লাম যদি আলেম আল গাইব হতেন তাহলে জানতেন যে এই যে পঞ্চাশ জনকে এখানে এই যে জাবালের রমাতে পাহাড়ের উপরে নিযুক্ত করলাম এরা আমার কথা শুনে থাকবে না তাহলে আরো কোনো ব্যবস্থা নিতেন তিনি বা এরা নেমে যাচ্ছে সাথে সাথে তিনি ব্যবস্থা নিতেন কিছুই জানেন না অতর্কিত হামলা পিছন দিক থেকে খালে তিন বলি তখনও কাফেরদের নেতা হ্যাঁ কমান্ডার পিছন দিক থেকে এসে ঘেরে নিল আর সামনে দিকে যারা পালাচ্ছিল কাফের তাদেরকেও ডাক দিল যে এসো পেয়ে গেছি দুই দিক থেকে পিষে দেওয়ার মতো মুসলমানদেরকে পিষে দিল সাঁতে সাঁতে কয়েক মিনিটের মধ্যে সত্তর জন সাহাবাই কেরাম শহীদ হয়ে গেল নবী করিম সাল্লাম আলেমুল গায়েব হয়ে এসব কাজ করেছেন নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লামের কাছে একদল কাফেরেরা এসে মিছামিছি বলল যে আমরা মুসলমান হয়ে গেছি তো কোরআনের তালিম দেওয়ার লোক না আমরা সবাই তো মূর্খ নতুন নতুন মুসলমান কোরআনের তালিমের জন্য কিছু হাফেজকে পাঠিয়ে দেন আমাদের গোটা বংশ মুসলমান হয়ে গেছে বরং কয়েক বংশ মুসলমান হয়ে গেছে এই কথা বললো বোখারি শরীফ হাদিস রয়েছে মুসলিম শরীফ রয়েছে জি নবী করিম সাল্লাম সত্তর জন সাহাবাইকে আমাকে পাঠিয়ে দিলেন যখন তাদের এলাকায় গিয়েছে তারা ঘেরাও করে সবগুলি শহীদ করে দিল একজন কোনো রকম বেঁচে ফিরে এসেছিলেন নবী করিম সাল্লাম যদি আলেমুল গাইব হতেন তাহলে তাদের ষড়যন্ত্র তাদের কোথায় মিটিং হয়েছে সবগুলি শুনে এসছে শুনে আসার পরে খোঁজ খবর রাখার পরে সব জানার পরে এইভাবে সাহাবাই কেরামদেরকে পাঠিয়ে দিবেন কাফেরদের হাতে হ্যাঁ জীবন দেওয়ার জন্য কখনো না নবী করিম সাল্লাহ ইসলাম যদি আলেমুল গাইব হতেন মা এসরাজ আল্লাহ তালানা সম্পর্কে মোনাফেকরা মিথ্যা বাদ দিয়েছিল এক মাস ধরে নবী করিম সাল্লাহ সন্ধি হান ছিলেন কি জানি কি জানি হতেও পারে মানুষ মাত্রে বহুল হতে পারে একবার গিয়ে আবু বকার কাছে পেরেশান একবার গিয়ে উসমানের কাছে পরামর্শ চাইছেন একবার গিয়ে ওমরের কাছে একবার গিয়ে আলীকে বলছেন আচ্ছা বলো তো আয়সা সম্পর্কে কি জানো তোমাদের মত কি তোমরা কি কোনোদিন খারাপ কিছু দেখেছ আলেমুল গায়েব সব জানছেন যে এগুলো সব মিথ্যা রটো না সব এগুলো সব রচনা করেছে ষড়যন্ত্র করেছে তাহলে কি করে পরামর্শ নিতে যাবেন আবার সন্দিহান থাকবেন এসে একবার এসে বলছেন মা আয়সা রাজি আল্লাহ তালা আনহার কাছে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন এই খবর শুনে বলছেন আয়সা 
যদি তুমি গুনাহ করে থাকো ইন কুন্তে আল মামতে বেজাম্বিন তুমি যদি গুনাহগুলি করে থাকো ফাতু বি এল আল্লাহ তওবা করো আল্লাহ পাক আপনার সমস্ত গুনাহ খাতা maaf করে দেবে স্বীকার করে নাও সুবহানাল্লাহ মা আয়েশা বলছে আমি কি জবাব দেব এর জবাব কোন খুঁজে পেলাম না তখন বললাম যে আমি আর কিছুই বলতে পারছি না যদি আমি বলি যে আমি সতী আছি তবু আপনাকে বিশ্বাস করাইতে পারবো না আর যদি আমি বলি যে না আমার দ্বারা গোনা হয়েছে তাহলে আল্লাহই ভালো জানেন যে আমি গোনা করিনি তাহলে বলবো কি আমি কি কথা বলি আপনাকে বিশ্বাস করাইতে পারবো আমার কাছে আর কোনো কথা নেই একমাত্র ওই কথা ছাড়া ইউসুফ আলী সালামের পিতা ইয়াকুব আলী সালাম যে কথা বলেছিল সেই কথা ছাড়া আর আমার কাছে কোনো কথা নেই তাসাবুরুন জামিল আল্লাহ মুস্তাহানু আলা মাতাসিফুন এক মাস ধরে সন্দিহান সুরা নুরের আয়াত নাজল হলো বেশ কয়েকটি আয়াত নাজল হলো বারোটি আয়াত নাজল হলো আল্লাহ পাক রবি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করলেন যে আয়সা রজি আল্লাহ তারা পুত পবিত্র এবং তিনি সমস্ত রকমের মিথ্যা রটনা থেকে একবারে পাক সাফ তিনি সতী আল্লাহ যখন তার সতীত্বের ঘোষণা করলেন পাক পরিষ্কার থাকার ঘোষণা করলেন তখন নবী এক করিম সাহেব শান্তি পেলেন এক মাস ধরে মানসিক অশান্তিতে ভুগবেন একজন মানুষ অথচ আলেম উল গাইব তারা আলেম উল গাইব শুধু আল্লাহর নবীকে নয় সমস্ত অলিয়া অলিয়া যত অলিয়া অলিয়া সব আলেম উল গাইব বেরোল নিকটে একটি আকিদা তাদের দুই নম্বর আকিদা বললাম তিন নম্বর আকিদা যে আম্বিয়া এবং আউলিয়া নবীগণ অলিগণ এরা হাজির নাজির এরা হচ্ছে হাজির নাজির হাজির নাজির মানে কি দুটি শব্দ কিন্তু আরবি তাই না হাজির মানে উপস্থিত তাদের আকিদা হচ্ছে যে কোনো জায়গায় যে কোনো অলি আর যে কোনো নবী উপস্থিত হতে পারে এই জন্য বাংলাদেশে মিলাদ পড়া যারা রয়েছে পার্টি তারা দুই রকমের একদল মিলাদ পড়ে বসে বসে তারা মনে করে যেন নবী হাজির হন না বিদাতি বিদাতি কিন্তু শিরকি কুফুরি আকিদা তারা রাখে না বলে যে না নবী হাজির হন না তবে আমরা মিলাদ পড়লে নেকি পাব এই বিদাত করে তারা আর এক দল মিলাদ পড়তে পড়তে গিয়ে এক সময় কি হয়ে যায় দাঁড়িয়ে যায় লাভ দিয়ে দাঁড়িয়ে যায় আর একটা খালি কুরসিও রাখে মহফিল অনুষ্ঠানে যে নবী সাল্লা সাল্লাম আসবেন তখন এই খালি কুরসিতে বসবেন বক্তা সাহেব আগে এসে উপস্থিত আর নবী সাল্লা সাল্লামের কেমন করে মানহানি করে নবী নাকি সব শেষে আসবে তো নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম নাকি ওদের মহফিলে উপস্থিত হয়ে যান কোন কোন জায়গায় তারা বলে যে মহফিলে উপস্থিত হন মিলাদ মহফিলে ওয়াজ মহফিলে জলসা মহফিলে হাজির হন আবার কোন কোন কিতাবে লিখেছে এবার যে নবী সাল্লাহ সাল্লাম যে কোনো জায়গায় সবসময় হাজির তাহলে তাদের কথাটি দ্বন্দ্ব হ্যাঁ দ্বন্দ্ব নয় যদি বলেন যে ভালো ভালো মহফিলগুলিতে হাজির তাহলে সব জায়গায় আল্লাহ নবী হাজির নন সবসময় হাজির নন ই একবার মতবাদ পেশ করছে কুফুরি শিরকি মতবাদ আর একবার বলছে না প্রত্যেক জায়গায় নবী করিম সাল্লাম হাজির এমন কি আউজু বিল্লাহ এই বেরোল বিদের কিতাবে রয়েছে আমি পড়েছি সে কিতাবে আছে যে এমন কি স্বামী স্ত্রীর মিলন হয় না আমাদের শেখান অনেকে হাজির সব খবর রাখে না বিকেল কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে সব খবর রাখে সব জায়গায় হাজির হাজির মানে উপস্থিত আর নাজির মানে দেখা তাহলে তিনি সব জায়গায় হাজির সর্বস্থানে হাজির নবী এবং সমস্ত আম্বিয়া কেরাম এবং অলিগণ অলিরাও আটরসির পিরো ভান্ডারির পিরো হ্যাঁ শাহ জালালো আব্দুল কাদের জিলানি খাজা মনে চিস্তি যত পীরে রয়েছে সবাই হাজির এবং নাজির নাজির মানে দেখা সব জায়গায় হাজির হয়ে যান ইচ্ছা করলে আর সব জায়গার খোঁজ খবর রাখেন আর সব কিছু দেখেন প্রত্যক্ষ করেন দেখছেন যে কে কি করছেন না করছেন আপনি মরিদ হয়েছেন আর আপনি পাপ করছেন আপনার পীর সাহেব যেহেতু বলি খোঁজ খোঁজ খবর রাখছেন যে আপনি কি করলেন সব খোঁজ খবর রাখেন হ্যাঁ এই আকিদা হলো বেরলবিদের আকিদা যে আম্বিয়া রসুলগণ এবং অলি আউলিয়া হাজির নাজির অথচ আল্লাহ রবুল আলমিন কোরআনে করিমে কয়েক জায়গায় বলেছেন মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম আচ্ছা হাজির নাজির ক্ষেত্রে আর একটি মজার কথা শোনেন তারা এই কথা বলে না যে নবী সাল্লাম চোদ্দশো বছর আগে জন্ম নিয়েছেন নবী ছিলেন হায়াতে ছিলেন তারপর থেকে হাজির না আগেও হাজির তিনি দুনিয়া আসার আগেও হাজির সব জায়গায় হাজির সব খনি হাজির সমস্ত খবর রাখেন অথচ আল্লাহ পাক রবুল আলমিন বিভিন্ন জায়গায় কোরআনে কেন বর্ণনা করেছেন বিভিন্ন ঘটনার ক্ষেত্রে জাকারি আলী ইসলামের ঘটনা মারিয়াম আলী ইসলামের ঘটনার ক্ষেত্রে আল্লাহ বলছেন ওমা কুন্তা লাদাইহিম ইলকুন আকলা মাহম যখন তারা কলম নিক্ষেপ করে লটারি করেছিল যে এই যহম এক ফলো মারিয়াম মারিয়ামের কে কে ফালত করবে মারিয়ামের দেখাশোনা কে করবে মারিয়ামের কে দেখাশোনা করবে মসজিদে যে খেদমত করবে মারিয়াম তাহলে দেখাশোনা এর ভরণ পোষণ খাওয়া দাওয়া এর কার বাড়িতে থাকবে কে দেখাশোনা করবে এই দায়িত্ব পালন কে করবে সবাই চাইতো যে মারিয়ামের আমরা দেখাশোনা করবো মসজিদের খেদমত করবে দেখাশোনা করবো তখন তারা লটারি করেছিল আল্লাহ বলছেন অমা কুন্তলা দেহিম হে মোহাম্মদ সাল্লাম আপনি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন না আপনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন না 
ইউসুফ আলী ইসলামের ঘটনা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন সুরা ইউসুফে বর্ণনা করার পরে বলছেন যে অমা কুন্তাল্লা দেই হিম ইজ আজ মাউ আমরাহুম যখন ইউসুফ আলী ইসলামের সৎ ভাইরা ষড়যন্ত্র করেছিল ইউসুফকে কূপে ফেলার জন্য মারার জন্য আর বাবাকে এসে বলল যে দেন সাথে করে নিয়ে যাবে খেলা করতে এত আদরের ভাই আমরা নিয়ে গিয়ে খেলা করব কিন্তু তারা ষড়যন্ত্র করেছে এইভাবে নিয়ে এসে মারব তাকে আর তারা মনে করলে মেরেই দিচ্ছি কূপে ফেলে দিচ্ছি মারধর করে তো মরেই গেছে সে কূপে পড়ে কিন্তু আল্লাহ মারেননি সে তিনি মরেননি তাই না আল্লাহ বলছেন অমা কুন্তাল্লা দেম হে নবী মোহাম্মদ সাল্লাম তখন আপনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন না হাজির নাজির ছিলেন না তা দেখেন উনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন না আর কবর পূজারী দ্বারা কি দেখি বললাম যে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহাম অন্য অন্য আম্বিয়া গ্রাম এবং সমস্ত অলি আউলিয়া কি হয়ে যায় হাজির এবং নাজির এই জন্য সব খবর রাখে হাজির নাজির মানে আপনার বাড়িতে হাজির আছে যখন আপনি বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন পীরের উদ্দেশ্য করে যে পীর পীর কি বলার সাথে দেখা করে আসি তখনই ও তো হাজির দেখেছে যে আপনি কি উদ্দেশ্যে নিয়ে বেরোলেন আপনার স্ত্রীকে বলে কখন আসবো কি উদ্দেশ্যে যাচ্ছি ছেলে হচ্ছে না এই জন্য যাচ্ছি বা আমার অসুখ ভালো হচ্ছে না এই জন্য যাচ্ছি যা বা অনেকদিন থেকে পীর বাবার সাথে দেখা হয়নি পীর বাবাকে কিছু নজর নিয়ে আস দিয়ে আসবো সেই জন্য যাচ্ছি সব তো দেখে চলে আসছেন সেই জন্য তো বলে দিতে পারছে হ্যাঁ এই হলো আকিরা কবর পূজারীদের বেরলিবিদের আর একটি আকিদা হচ্ছে যে নবীগণ এবং অলি আউলিয়া সারা পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণ করেন সারা পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণ করেন বর্ষা বৃষ্টি দেওয়া ঝড় তুফান ভূমিকম্প হ্যাঁ সুখ দুঃখ মানুষের অভাব হ্যাঁ স্বচ্ছলতা ইত্যাদি যত কিছু পৃথিবীতে হচ্ছে এক কথায় তারপরে কেউ হালাক হয়ে যাচ্ছে কেউ উদ্ধার হচ্ছে হ্যাঁ কোন দুর্ঘটনা ঘটল অথবা দুর্ঘটনা ঘটতে ঘটতে বেঁচে গেল এই সবগুলি হচ্ছে নিয়ন্ত্রণ এই পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণ কন্ট্রোল করছে এই নিয়ন্ত্রণ করছে কন্ট্রোল করছে কারা আম্বিয়া কেরাম এবং অলি আউলিয়া এই আকিদা হচ্ছে কবর পূজারীদের আকিদা বেরেলুবি আকিদা এবং তারা খোলাখুলি বর্ণনা করছে তাদের কি তার থেকে দেখা প্রয়োজন নেই তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন যে অলি আউলিয়া পৃথিবীর তার সারফ করে বলছে হ্যাঁ অবশ্যই গৌসল আজম কুতুব আবদাল এরা সারা পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণ করে সারা পৃথিবী তারা ধরে আছে জি কোথাও মুড়ি দানরা হয়তো ধ্বংস হচ্ছিল তাদের দুর্ঘটনা ঘটছিল আর গস গিয়ে বা কুতুব গিয়ে তাদেরকে উদ্ধার করে নিল বাঁচিয়ে দিলাম এসব বহু ঘটনা ঘটনা তাদের কিতাবাদিতে রয়েছে এবং সেগুলি তারা খোলাখুলি স্বীকার করে জি কবর পূজারীদের আর একটি আকিদা আছে যে পিয় নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ইসাল্লাম মুখতার কুল মুখতার কুল শব্দটি আরবি শব্দ আরবি থেকে উর্দুতে নিয়ে আসা হয়েছে কুল মানে সব কিছু আর মুখতার মানে একবারে স্বাধীনতা পুরো স্বাধীন সমস্ত ক্ষেত্রে তাকে আল্লাহ ক্ষমতা দিয়েছেন স্বাধীনতা দিয়েছেন যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন যাকে ইচ্ছা আল্লাহ রসুল গরিব করে দিতে পারেন ফকির করে দিতে পারেন যাকে ইচ্ছা আল্লাহ আল্লাহ রসুল ধনী করে দিতে পারেন যাকে ইচ্ছা আমাদের আল্লাহ রসুল বলে অভ্যাস নেই আল্লাহর কাছে বলে অভ্যাস বারবার আল্লাহ বেরোচ্ছে তাই না কিন্তু তাদের কথা হয় আল্লাহ রসুল যাকে ইচ্ছা গরিব করতে পারেন যাকে ইচ্ছা আল্লাহ রসুল ধনী করতে পারেন যাকে ইচ্ছা আল্লাহ রসুল ধ্বংস করে দিতে পারেন যাকে ইচ্ছা আল্লাহ রসুল গুমরা করে দিতে পারেন যাকে ইচ্ছা আল্লাহ রসুল মমিন করে দিতে পারেন যাকে ইচ্ছা জান্নাতে দেবেন আহমদের যাখানে বেরোলিবি তার ছাত্র লিখেছে যে আল্লাহর নবী যাকে ইচ্ছা জান্নাতে দেবেন যাকে ইচ্ছা জান্নাতে দেবেন আল্লাহ রসুলের ইচ্ছা রসুলের ইচ্ছা অথচ নবী করিম সাল্লাহ ইসলাম চাচার জন্য দোয়া করতে লাগলে আল্লাহর কাছে আল্লাহ তুমি যতক্ষণ নিষেধ না করেছ আমি আমার চাচার জন্য দোয়া করবো চাচা এত সাহায্য সহযোগিতা করেছে কলমা পড়াইতে পারলাম না চাচার জন্য দোয়া করবো আল্লাহ বলছেন মা কানালিন নবীন তোমার জান্নাতে দেওয়া তো দূরের কথা আল্লাহর কাছে মাপ চাইতে পারবে না তোমার চাচা আবু তালেমের জন্য জান্নাতে দেওয়া তো দূরের কথা জাহান নাম থেকে উদ্ধার করা তো দূরের কথা নবী করিম সাল্লাহ বলছেন সবচেয়ে হালকা আজাব হবে আমার চাচাকে আর সে আজাব কেমন হবে পায় দুটো খড়ম দেওয়া হবে খড়ম বুঝেন না আলান খড়ম বা স্যান্ডেল জুতো দেওয়া হবে পায়ে আর কিসের না আলান মিন্নার জাহান নামের আগুনের ইয়াগলি মিনহমা দেমা গহু আর যে দুইটি খড়ম বা স্যান্ডেল জাহান নামের পরে থাকবে তার কারণে তার দেমাগ মানে মগজ খুলি টকবক করে ফুটবে ফুটবে টকবক করে যেমন হাড়িতে গরম পানি আর ভাত ফুটে ওই রকম ফুটতে থাকবে নবী করিম সাল্লাম নিজের চাচাকে উদ্ধার করতে পারলেন না আর নবী করিম সাল্লাম বলা হচ্ছে মুখতারি করে সমস্ত কিছুর এখতিয়ার রাখেন সমস্ত কিছুর এখতিয়ার রাখলে নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের কখনো ক্ষতি হতো না তার বংশের লোকদের কখনো ক্ষতি হতো না সব সময় তার বংশের লোকেরা নির্যাতিত হয়েছে তার বংশের লোকেরা সবসময় নির্যাতিত হয়েছেন 
তার বংশের লোকেরা আশা করছিলেন যে আমরা আমরাই হয়তো মেতে থাকব কারণ আমরা হকদার আমরা যোগ্য রয়েছি কিন্তু তারা নির্যাতিত হয়েছে অন্যদের কাছে যেগুলি বলার হয়তো বিস্তারিত এখন সময় নেই কবর পূজারীদের এই আকিদাগুলি রয়েছে এই কিতাবে কিছু কথা পড়ে শোনাব আপনাদেরকে কবর পূজাদের আর একটি আকিদা হচ্ছে যে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম মাটির তৈরি নন মানুষ নন তিনি তিনি কি নুরের তৈরি নুরের তৈরি এ সম্পর্কে বিস্তারিত বলার সময় নাই এই সম্পর্কে একটি বক্তব্য আছে মাস দু তিন এক আগেই বক্তব্য করা হয়েছে হয়তো চার মাস আগে যে নূর নাকি মানুষ এ বিষয়ের উপরে একটা বক্তব্য আছে নবী করিম সাল্লাম নূর নন মানুষ এবং মানুষ হলেও তিনি সৃষ্টি সেরা কিন্তু কবর পূজারীদের ভ্রান্ত ধারণা মানুষ হলে মনে হয় সৃষ্টি সেরা হতে পারবেন না আর যদি নূরের তৈরি বলে দিই মাটির তৈরি হইলে তিনি তার মানহানি হয়ে যাবে আর যদি নূরের তৈরি বলে দিই তাহলে আমরা বেশি সম্মান করে দিলাম আর তার মর্যাদা দিলাম না নবী করিম সাল ইসলাম এরকম বাড়া বাড়ির মর্যাদা দিতে নিষেধ করেছেন লা তু তুরুনিকা মাতরা তিন না সারা ইসাব না মারিয়াম আমার সম্পর্কে অতিরঞ্জন বাড়াবাড়ি করিও না যেমন ঈসা আলী ইসলাম সম্পর্কে খ্রিস্টানরা বাড়াবাড়ি করেছে আল্লাহর বান্দা ছিল আবদুল্লাহ ছিলেন তিনি তাকে কি করে দিয়েছে তারা ইবনুল্লাহ করে দিয়েছে আল্লাহর পুত্র বানিয়ে দিয়েছে বান্দাকে পুত্র বানিয়ে দিয়েছে কুফুরি করেছে তারা সেই রকমই তোমরা বাড়াবাড়ি করে শির কুফুরিতে লিপ্ত হয়েও না এন্নামা আনা আবদুন আমি হচ্ছি আল্লাহর বান্দা সকল সুতরাং তোমরা বলবে আবদুল্লাহ ও রাসুল মোহাম্মদ সাল্লাম আল্লাহর বান্দা এবং রাসুল এই কবর পূজারীদের আকিদা যে মোহাম্মদ সাল্লাম নূরের তৈরি মাটি তৈরি নন মানুষ নন অথচ আল্লাহ পাক কোরআনে কারি মেয়ের সাদ করছেন কোল ইন্নামা আনা বাসারন মিস লোকুম হে নবী আপনি বলে দেন যে নিশ্চয় আমি তোমাদের মতোই মানুষ তোমাদের মতো মানুষ মানে তোমরা যেমন মাটি দিয়ে তৈরি হয়েছো আমি মাটি দিয়ে তৈরি হয়েছি তোমরা যেমন মা বাবা সূত্রে এসেছো আমিও মা বাবা সূত্রে হালাল ভাবে এসেছি হ্যাঁ আমার জন্ম হয়েছে আমিও ছোটকালে দুর্বল ছিলাম তারপরে দুধ পান করেছি লালিত পালিত হয়েছি বড় হয়েছি জি মানুষের যে সব গুণ রয়েছে নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম মধ্যে সেই সব গুণ ছিল তবে পার্থক্য আল্লাহ বলছেন পার্থক্য আছে ইউহা এলেইয়া আমার কাছে ওহি এসেছে আমার কাছে রেসালাত এসেছে নবুয়াত এসেছে আমি নবী হয়েছি রাসুল হয়েছি আমার কাছে আকাশের সংবাদ আসে জি কোরআনে কেরিম নাজিল হয় সকাল বিকাল জিবরাইল আলী সালাম এসে আমার সাথে কথা বলে ইউ আই এল ইয়া ওহির দ্বারা আল্লাহ সম্মানিত করেছে নবুয়াত দিয়ে আল্লাহ সম্মানিত করেছে রেসালাতে সম্মানিত করেছে কিন্তু কবর পূজারীরা বেরলবিরা বলে যে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম নূরের তৈরি নেই দলিল কোরআনেও নেই দলিল হাদিসেও জাল কথাবার্তা তারা বর্ণনা করে জাল কথাবার্তা বর্ণনা করে যা কোন সহি হাদিসের কিতাবে পাবেন না আপনি তাদের মিলাদের কিতাব ছাড়া কোনো সহি হাদিসের কিতাবে এসব কথাবার্তা পাবেন না যে আবু দাউদে আছে তো না সাহিতে আছে ইবিন মাজাতে আছে সে হাসিতার কোনো কিতাবে আছে কোন কিতাবে আপনি পাবেন না যে নবী করিম সাল্লা সাল্লাম নূরের তৈরি নবী সাল্লা সাল্লাম মাটির তৈরি অন্য অন্য নবীরা যেমন মাটির তৈরি আল্লাহ পাক বলছেন ইন্না মাসালা ইসা ইন্দাল্লাহ মাসালে আদম খালা কাহ মিনতুরাম আল্লাহ বলছেন আদম আলী সাল্লামকে আমি খালা কাহ মিনতুরা মাটি দিয়ে তৈরি করেছি তা আদম আলী সাল্লাম প্রথম মানুষ মাটি দিয়ে তৈরি মোহাম্মদ সাল্লাম আদম সন্তান না জিব্রাহিল সন্তান বলেন দেখি এ কথা বলতে পারবে কবর পূজারে প্রমাণ করে কারণ জিব্রাহিল বা অন্যান্য ফেরেস্তাগণ তারা নূরের তৈরি আর মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম মানুষ বংশের মধ্যে জন কোরেশ বংশে জন্ম নিয়েছেন মা আমেনা বাবা আবদুল্লাহ তাহলে বানিয়ে আদম আদম সন্তানের মধ্যে কার একজন তিনি কবর পূজাদের আর একটি আকিদা হচ্ছে ওয়াহদাতুল উজুদ ওয়াহদাতুল উজুদ এই কুফরি আকিদা ছিল ইবনে আরাবির আর আর একটি আকিদা ছিল কুফরি হলুল ওয়াহদাতুল উজুদ বুঝায় মানে বিশ্বে যত কিছু সৃষ্টি রয়েছে আর আল্লাহ হচ্ছে না স্রষ্টা সব এক সব কিছুর অস্তিত্ব হচ্ছে এক এক অস্তিত্ব আলাদা আলাদা নয় আপনি এ কথা বলতে পারেন না যে আপনি একজন মানুষ আর আল্লাহ আপনি আলাদা না একই সমস্ত সৃষ্টি জগতের অস্তিত্ব হচ্ছে একই অস্তিত্ব সমস্ত সৃষ্টি জগৎ এবং স্রষ্টা খালেক সবার অস্তিত্ব হচ্ছে এক অস্তিত্ব ওয়াহদাতুল ওজুদ আর এর নাম এই কবর পূজারে বেরলবিরা সুফিরা বলে থাকে এর নাম হচ্ছে তৌহিদ তৌহিদ মানে একত্ব সবকে এক করে দিলাম মানুষ সুর কুকুর বানর আর আল্লাহ সব সবের অস্তিত্ব হচ্ছে এক এর নাম তৌহিদ তাদের কাছে জি
এই জন্য তাদের আকিদা হচ্ছে যে আল্লাহ সর্বস্থানে বিরাজমান আর সব কিছুতেই বিরাজমান এটি হচ্ছে ওয়াহদাতুল ওজুদের কথা যে সমস্ত পৃথিবীর অস্তিত্ব হচ্ছে একই অস্তিত্ব আকাশ জমিন বাড়ি ঘর মানুষ শোর ডাকাত আশ্রিগাল কুকুর পাখি পশু যা কিছু গাছ পালা আল্লাহ হ্যাঁ সমুদ্র পান মাটি সব কিছু হচ্ছে এক একটি অস্তিত্ব আল্লাহ পাক তাহলে প্রত্যেকটি বস্তুতে রয়েছে এর অর্থ হচ্ছে কি আল্লাহ সব কিছু তো রয়েছে সমুদ্রে আল্লাহ রয়েছে গঙ্গাতে আল্লাহ রয়েছে যমুনাতে আল্লাহ রয়েছে তাহলে যমুনাতেও আল্লাহ গঙ্গাতেও আল্লাহ তাহলে হিন্দুরা যে গঙ্গা যমুনার পূজা করেছে তারা তো ভুল করে না আল্লাহরই বলত করছে তাহলে ঠিক না আচ্ছা তারপরে সব কিছুর অস্তিত্ব যখন এক আর সব কিছুতে আল্লাহ রয়েছেন তাহলে দুর্গা সরস্বতী প্রতিমা পুতুল তাতেও আল্লাহ আছে কবরেও আল্লাহ আছেন তাহলে কবরে সিজদা করে যারা প্রতিমা সিজদা করে পুতুলকে সিজদা করে তারাও তো আল্লাহর ইবাদত করে তাহলে ওয়াহদাতুল ওজুদের শেষ পরিণাম হচ্ছে যে হিন্দুদের ধর্ম ঠিক এমনকি সারাপিদের যে কোনো ধর্ম আছে যা কিছুর পূজা হচ্ছে গাছের পূজা হোক আর পানির পূজা হোক আর পাহাড়ের পূজা হোক পর্বতের পূজা হোক যা কিছুর পূজা হোক সবই যেন আল্লাহর ইবাদত হচ্ছে এই জন্য তাদের কি তবে বহু কথাই রয়েছে তারা বলছে যে তুমি যে সেই আমি আল্লাহ তুমি যে সেই তো আমি আল্লাহ তোমার আমার মাঝে কোনো পার্থক্য নেই আবার কখনো কখনো বলছে যে আহমদ সেই আহাদ যে আহমদ সেই আহাদ অর্থাৎ যে মোহাম্মদ সাল্লাহাম আহমদ আর তিনি তো আহাদ মানে তিনি তো আল্লাহ জি এটা হচ্ছে ওহাদাতুল ওজুদের আকিদা আর একটি আকিদা তাদের হচ্ছে হলুল একটু পার্থক্য হলুল মানে আল্লাহ আল্লাহর অস্তিত্ব আর পারা সারা পৃথিবীর সৃষ্টির অস্তিত্ব এক এক নয় কিন্তু আল্লাহ পাক রবুল আলমিন বিশেষ বিশেষ সৃষ্টিতে অবতরণ করেন এমন ভাবে ঢুকে যান যে বিলীন হয়ে যান একাকার হয়ে যান হলুল হলুলের উদাহরণ হচ্ছে আপনার কাছে চিনি ছিল আর পানি ছিল চিনিটা আলাদাই ছিল ঠিক না যখন যতক্ষণ চিনি আলাদাই ছিল বলছেন এটা চিনি আর এটা পানি আর এটা হচ্ছে চায়ের পাতি ঠিক না বলছেন না তিন রকম জিনিস চিনিটা যখন দিয়ে দিলেন ওতে কিছুক্ষণ পরে চিনি গলে গেল তারপরে যদি বল আপনাকে বলা হয় যে ভাই চিনি কোনটা বলেন তো বলতে পারবেন চিনি পানি তো একাকার হয়ে গেছে গলে গেছে এখন এটার নাম হলুল এটা হচ্ছে হলুল একাকার হয়ে যাও আচ্ছা তারপরে চাটা দিলেন চাটা দেওয়ার পরে রং হয়ে গেল সাদা ছিল রং হয়ে গেল আর চায়ের পাতিটা যেটা সেটা উঠিয়ে ফেলে দিলেন তারপর এর নাম কি থাকলো চা হয়ে গেল আর পানীয় থাকলো না বা শরবত থাকলো না তার নাম হয়ে গেল চা মিক্সচার হয়ে যাবে এটি হচ্ছে হলুল তো তাদের আকিদা যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন নাকি বিশেষ বিশেষ ওলি আউলিয়ার মধ্যে নবীর মধ্যে হলুল করে যান একাকার হেবিলিন হয়ে যান আর এটা হয়েছিল মানসুর হাল্লাজ হ্যাঁ হ্যাঁ এই যে হাল্লাজের মধ্যে হয়েছিল তাই হাল্লাজ কি বলতো আনাল হাক আমি হচ্ছি খোদা আমি হচ্ছি সেই হাফ সেই হক সে আল্লাহ সেই আল্লাহ আনাল হক বলো আমার দেখলেন ইতু বড় কাফের এর চাইতে বড় কাফের তো ফেরাও না এর চাইতে বড় কাপড় তো কাল মার্কসো না এর চাইতে বড় কাপড় তো আবু জাহাল আবু লাভ না তখন ওলা মারা ফতোয়া দিলেন যে মুরতাদ হয়ে গেছে আর মুরতাদ হওয়ার কারণে তাকে বাগদাদে জবাই করা হয়েছিল ইসলামিক দণ্ডবিধি তার উপরে কায়েম করে তাকে জবাই করা হয়েছিল আর আমাদের দেশের কবর পূজারি এই বেরলুদের মধ্যে এমন কিস্তা কাহিনী আছে যে সত্যি সে আল্লাহকে পেয়ে গেছিল এই হলুল আকিদা যেহেতু তাদের সত্যি আল্লাহকে পেয়ে গেছিল এই জন্য জবাই করা হয়েছিল তার প্রত্যেকটি গোস্ত থেকে আল্লাহ আনালাকের আওয়াজ আসছে আছে না তাদের কি তবে আছে তাদের কি তবে যারা পড়েছেন তারা জানে যে প্রত্যেকটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এমন কি রক্ত থেকে আওয়াজ আসছে আনাল হক আনাল হক আনাল হকের আওয়াজ আসছে এই আকিদাগুলি হলো বেরলবিদের আকিদা বেরলবিদের আকিদা এখন সময় শেষ হতে যাচ্ছে সেই জন্য এখন তাদের আকিদা সম্পর্কে আর বেশি কিছু না বলি আরেকটি আকিদার কথা বলি বেরলুদের আরেকটি আকিদা হচ্ছে যে মৃত ব্যক্তি শুনতে পায় মানুষ মরে যাওয়ার পরে শুনতে পায় কবর থেকে শুনতে পায় আর বিশেষ করে বলি আউলিয়া হলে তো শুনতে পায় না শুন না শুনলে সাহায্য কেমন করে করবে তো এই আলোচনাটা আংশিকভাবে চলে এসছে তো তাদের মৃত ব্যক্তিদের সম্পর্কে আকিদা হচ্ছে যে মৃত ব্যক্তিরা শুনতে পায় সুতরাং আমরা অলি আউলিয়াকে শোনায় তার আমাদের কথা শোনে এবং আমাদের দরখাস্ত শোনার পরে আমাদের মনের কামনা বাসনা পূরণ করে বেরলিবিদের একটি আকিদা বর্ণনা করলাম যে আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে চাওয়া তাদের কাছে কি শুধু জায়জ নয় বা বরং তাদের ধর্ম এটি মুস্তাহাব তাদের ধর্ম এটি তাদের দিন বলছেন এই আমাদের যেখানে ছাত্র আমজাদ আলী বাহারে সারিয়াতে 
আউলিয়া কেরামের ছয় নম্বর মাসে আলা বলছে আউলিয়া কেরামের কাছে সাহায্য সহযোগিতা কামনা করা তাদের পছন্দনীয় বুঝলেন না বুঝলেন না আউলিয়া কেরামের কাছে সাহায্য সহযোগিতা কামনা করা সাহায্য চাওয়া যে হে বাবা হে শাহজালাল বাবা হে আটরুসি বাবা হে মাছ ভান্ডারি বাবা সাহায্য করো উদ্ধার করো সন্তান দাও রোগ ভালো করো হ্যাঁ বিপদ আপদ থেকে উদ্ধার করো কোথাও হাবুডুবু করছেন আপনার জাহাজ ডুবে যাচ্ছে বা বিমান ধ্বংস হচ্ছে তখন আপনি ও কবর পূজারি বেরোলিবি তখন আপনি তার কাছে আপনি কামনা করছেন যে আমাদেরকে উদ্ধার করো বাবা হে বয়া গৌসুল আজম উদ্ধার করো মদদ করো সাহায্য করো এসব এটা করা হচ্ছে তাদের কাছে পছন্দনীয় তারা সাহায্য প্রার্থনাকারীদের সাহায্য করে থাকেন সাহায্য করে তারা আরো সাহায্য কামনার ক্ষেত্রে বলছে যেহেতু প্রায় মুসলমানেরাই আউলিয়া কেরামের থেকে সাহায্য প্রার্থনা করে শুনলেন মুসলমান কাদেরকে বানালো যেহেতু প্রায় মুসলমানেরাই আউলিয়া কেরাম থেকে সাহায্য প্রার্থনা করে বুঝলে এ হচ্ছে মুসলমান তারা কবর পূজারী মুসলমান যারা আউলিয়া কেরামদের কাছে সাহায্য কামনা করে এরাই হল মুসলমান যে সিরিক করে তারা মুসলমান পীরগণের সাথে বিশেষ সম্পর্ক রাখে এবং তাদের হাতে বায়াত গ্রহণে গ্রহণকে নিজের জন্য উভয় জাহানের মঙ্গলময় মনে করে সেহেতু আজকালকার ওয়াহাবিরা জনগণকে গুমরাহ করার জন্য তারাও পীরগিরি শুরু করে দিয়েছে ওয়াহাবিদের উপরে চরম তাদের আক্রোশ বুঝতে পারছেন তো এই তাদের কথা মন্তব্য যে অলি আউলিয়ার কাছে চাইতে হবে তারপরে আরও বলি আপনাদেরকে আট নম্বর মাসলায় বলছে তাদেরকে মানে অলি আউলিয়াকে তাদেরকে দূর বা কাজ থেকে ডাকা আগের যুগের নেক বান্দাদের অনুসৃত নীতি অলি আউলিয়াকে দূর থেকে হোক অথবা কাছে থেকে দূর থেকে ডাকেন আপনি জরুরি না যে মাজার কাছে যেতে হবে তাহলে কবর পূজারি সৌদি আরবে আছে এখানে তার মাজার পায় না আর ওই দের আগে বাগদাদে আব্দুল কাদির জিলানের কবরে মাজার পৌঁছিতে পারে না এখান থেকে ইয়া কৌশল আসাম মাদাত বলছে এ শাহজালাল বাবা মাদাত আটরুসি বাবা মাদাত এ ফুরফুরা বাবা মাদাত এই দোয়া দূর থেকে করতে পারে বলছে কি তাদেরকে দূর বা কাজ থেকে ডাকা আগের যুগের নেক বান্দাদের অনুসৃত নীতি বুঝতে পারলেন মুসলমানদের সম্পর্কে কত ডাহা মিথ্যা কথা আচ্ছা তারপরে অলি আউলিয়া মরেন না তার জীবিত বলছেন আউলিয়া কেরাম সিও মাজার সমূহে স্থায়ী জীবন সহকারে জীবিত আছেন আউলিয়া কেরাম হ্যাঁ সিও মাজার সমূহে তাদের মাজার সমূহে স্থায়ী জীবন সহকার স্থায়ী জীবন সহকারে জীবিত আছেন তাদের জ্ঞান উপলব্ধি ও দেখাশোনার ক্ষমতা আগের চেয়ে বেশি শক্তিশালী বললাম না একটু আগে যে মানুষ মরে যাওয়ার পরে মানে অলি আউলিয়ারা মরে যাওয়ার পরে আরো বেশি শক্তিশালী হয় তাদের কিতাব জি জি দেখাশোনার ক্ষমতা আগের চেয়ে বেশি শক্তিশালী তার মানে তার জীবদ্দ সাহায্য চাইতে চলে যাওয়ার পরে বেশি শক্তিশালী হয় দুনিয়া থেকে আচ্ছা তাদের একটি কথা শোনেন আমরা যদি আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করি যে সবচাইতে বড় আল্লাহর অলি কে আল্লাহর অলি কে বলতে পারেন নবী সাল্লাম কিন্তু নবী সাল্লাম তো নবী রাসুল নবী সাল্লাম ছাড়া তার উম্মতের মধ্যে সবচাইতে বড় অলি কে আহবাকা রজি আল্লাহ তালান হ্যাঁ ঠিক না তারপরে উমা রজি আল্লাহ তাল উসমান রজি আল্লাহ তাল এই কবর পূজের পূজারীরা এইটুকু কথা বলেছে বলার পরে আর কি বলছে বলার পর বলছে যে এখন বেলায়াত মানে অলি হওয়া সীমিত হয়ে গেছে সবাই অলি হইতে পারে না এখন অলি শুধু হবে আলি রাজি আল্লাহ তালানোর বংশধর থেকে কেমত পর্যন্ত যত অলি হবে আলি রাজি আল্লাহ তালানোর বংশধর থেকে তার অলি মানে নিজের ইমান আমল দিয়ে তাদের কাছে অলি হয় না শিয়া মতবাদ শিয়াদের সাথে তাদের খুব গাড়ো মিল রয়েছে জি আকিদার বলছে আগের পরের সমস্ত আউলিয়া কেরাম থেকে উম্মতে মোহাম্মদির আউলিয়া কেরাম আফজাল এবং উম্মতে মোহাম্মদির সমস্ত আউলিয়া কেরামের মধ্যে মারেফত ও খোদার নৈকট লাভের দিক থেকে সবচেয়ে বেশি মর্যাদাশীল হলেন চার খলিফা তাদের মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদাবান হলেন হজরত সিদ্দিক আকবর ফারুক আজম তারপর হজরত ওসমান তারপরে হজরত আলী রাজি আল খান তবে তবে হুজুর আলহিসাল্লাম সেখানকে অর্থাৎ হজরত আহবাকার সিদ্দিক ওমর ফারুককে কামালাতে নবুয়াত দ্বারা ভূষিত করেছেন আহবাকার ওমরকে আল্লাহর নবী নবুয়াতের কামাল দিয়েছেন নবুয়াতের কামাল দিয়েছেন বুঝেন তাদের বোধগম্য কথা নয় তাদের 
নবতের কামাল দিয়েছেন নবী করিম সাল্লাম মানে নবতের কিছু গুণ দিয়ে দিয়েছেন নবতের গুণ কাউকে দিয়ে দিলে তো নবী হয়ে যেতে পারতো তার তাই না ওয়েলায়াতের গুণ দিলে ওয়ালি হবেন আর নবতের গুণ দিলে তো তারা নবী হয়ে যাবেন তাহলে আবু বাকার উমর কি নবী হয়ে গেছেন আচ্ছা নবতের কামাল দান করেছেন আবু বাকার উমর কে আচ্ছা এবং হজরত মাওলা আলী কাররামাল্লাহ কে কামালাতে বেলায়ত দ্বারা ভূষিত করেছেন মানে কামেল ওয়ালি করেছেন আল্লাহর নবী আলী রাজি আল্লাহ তাকে কামেল ওয়ালি করলেন আবু বাকার ওমর ওসমান তারা কামেল ওয়ালি না কামেল বেলায়ত দান করলেন কাকে আলী রাজি আল্লাহ তালানোকে তার থেকে বেলায়তের সূচনা হয় তাহলে ওলির সূচনা হজরত আলী রাজি আল্লাহ তালানো থেকে হচ্ছে শুনলেন তাদের কথা এবং পরবর্তী সমস্ত আউলিয়া কেরাম তারই বংশধর থেকে বেলায়াত প্রাপ্ত হয়েছেন এও হবেন যত ওলি তারপরে হবে সবকে হবে কোথেকে হবে আলী রাজি আল্লাহ তালানোর বংশ থেকে হবে এই হলো বেরলুবি আকিদা অথচ আল্লাহ পাক রবুল্লাহ কোরআনা কানিয়ে বলছেন আল্লাহ ইন্না আউলিয়া আল্লাহ খাউফুন আলিহিম নবীর বংশের শুধু তাও আল্লাহ বলছেন না বলছেন কি এমন কি শুধু আরো তাও বলছেন না কি বলছেন আল্লাহিন আমানু যারা ইমান নিয়ে এসছে সুন্দর করেছে ইমানকে ইমানকে সুন্দর করেছে ইমানের সংজ্ঞা ইমানের পিলার ইমান যে কেমন হইতে হবে উচ্চ পর্যায়ে এরকম ইমান যাদের ইমান রয়েছে আর কানুয়াত্তাকুন যারা পাপ মুক্ত জীবন যাপন করে তাকওয়ার জীবন যাপন করে আল্লাহ ভীরুতার জীবন যাপন করে দুইটি গুণ যাদের আছে তারাই আল্লাহর ওলি তাহলে ওলায়াত আল্লাহর ওলি হওয়া মানুষের অর্জিত বস্তু মানুষ ইচ্ছা করলে মেহনত করে আল্লাহর বন্ধু আল্লাহর দোস্ত হতে পারে আল্লাহর ওলায়াত বন্ধুত্ব হাসিল করতে পারে নবুয়াত হাসিল করা যায় না মেহনত করে সারা জীবন যদি এবাদত বন্দি করে নবী হতে পারবেন না কারণ নবুয়াত আল্লাহর দান আল্লাহ বলছেন আল্লাহ আলম হাইসাজ আলু রে সালাত আল্লাহ বেশি জানেন যে কাকে রসুল বানাবেন তার রসুল রসুল বানানো হচ্ছে আল্লাহ ফাক রবুল আলমিনের স্পেশাল দান খাস রহমত আল্লাহ যাকে ইচ্ছা রসুল বানিয়ে থাকেন যাকে ইচ্ছা নবী বানিয়েছেন আর শেষ নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলাম হয়ে গেছেন আর কোনো নবী আল্লাহ বানাবেন না বাকি ওলি মানে আল্লাহর বন্ধু যে কেউ হতে পারে কিন্তু এরা সীমিত করলো আলী রাজি আল্লাহ তালানোর বংশে যাতে করে বংশ পরম্পরা পীর মুরিদিটা চলতে থাকে পীরের ছেলে পীর হতে পারে যদিও ফাঁসে হোক না কেন যদিও সে বেনামাজি হোক না কেন যদিও মুসলেক হোক না কেন যদিও লম্পট চোর বাটমার হোক না কেন কিন্তু আলীর বংশের দাবিদার যে আমরা আলে আওলাদের রসুল আমরা আলীর বংশের সুতরাং আমরা হচ্ছে আল্লাহর ওলি আর আমরা পীর বিদাতিন বিদাত বলে তাই বিদাত কাকে বলে তা নিয়ে কিছু আলোকপাত করা দরকার বলছে বিদাত কাকে বলে শোনেন বেরলবিদের কাছে কবর পূজারীদের কাছে বিদাত কি তাই শোনেন বলছে যে বিদাত কোন সুন্নতের বিপরীত ও প্রতিবন্ধক সেটা মাকরু অথবা হারাম এমন বিদাত যেটি সুন্নতের বিপরীত অথবা সুন্নতে বাধা সৃষ্টি করে প্রতিবন্ধক সেটা মাকরু অথবা হারাম বুঝলেন শুধু ওই বিদাতটি যে বিদাতটি সুন্নতের বিপরীত অথবা সুন্নতে বাধা সৃষ্টি করে প্রতিবন্ধক কিন্তু সাধারণ বিদাত হয়তো মুস্তাহাব অথবা সন্নত এমন কি কোনটা ওয়াজেব হয়ে থাকে দেখলেন তাহলে বিদাত বেরলবিদের নিকটে অজেব হয় 
আবার বিদাত আবার সুন্নত হয়ে যায় বুঝলেন আবার মুস্তাহ হয় ওয়াজিব ওয়াজিব বিদাত সুন্নত বিদাত আর মুস্তাহ বিদাত আর মকরুব হারাম বিদাত কত রকমের বিদাত শুনলেন এত রকমের বিদাত বেরোবিদের কাছে সুতরাং তারা যে সব বিদাতগুলি করে সবগুলি হয় ওয়াজেব না হয় মুস্তাহাব না হয় সুন্নত এই জন্য কবর চাদর চড়ানো কবর পাকা করা আর পীরের মুড়ি ধোয়া সবগুলি হচ্ছে হয় ওয়াজেব না হয় সুন্নত না হয় মুস্তাহাব বুঝতে পারলেন এই হলো বেরেলবিদের ধর্ম যা সংক্ষেপে বলা হলো আপনাদের সামনে আরও বেশ কিছু কথা এখানে আছে যা বলার মতো কিন্তু সময় শেষ হতে যাচ্ছে এখান থেকে শেষ করি আল্লাহ ফাক রবুল আলম যেন আমাদেরকে ভালো কথা বুঝার তফিক দান করেন কোরআন এবং হাদিসের কথা আল্লাহ এবং রসুলের কথা বুঝার যেন তফিক দান করেন এবং তার প্রতি আমল করার যেন তফিক দান করেন আল্লাহ আমাদেরকে শের কে বিদাত থেকে কুফুরি থেকে আল্লাহ যেন আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখেন গুমরাহি থেকে আল্লাহ যেন আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখেন আল্লাহ যেন একমাত্র তার এবাদত বন্দিগির আমাদেরকে তফিক দান করেন একমাত্র তার রসুল সাল্লাহ সাল্লামের আনুগত্য অনুসরণ করার জন্য আল্লাহ তফিক দান করেন আমিন আরব্বাল আলমিন সাল্লাহ নবী আনা মোহাম্মদ ওয়ালা আলহি ওসাহাবি আজমাইন আর একটি কথা শোনাই না হলে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে দেখেন ওয়ালিগণের কারামত হক এর অস্বীকারী পথ ভ্রষ্ট কথাটা ঠিক যে অলি আউলিয়ার কারামত হইতে পারে কিন্তু কারামত কেমন হইতে পারে আচ্ছা আর সবচেয়ে বড় অলির বেশি কারামত হবে না ছোট অলির বেশি কারামত হবে যত বড় অলি হবে তত কারামত হওয়া উচিত আর একটু আগে সেই শুনলেন যে তারা স্বীকার করে সবচেয়ে বড় অলি আবু বকর ওমর ওসমান চার খলিফা তাই না আলী এখন শোনেন কারামত আবার কেমন হয় বলছে যে পাঁচ নম্বর মশলা মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করা মরা মানুষকে জীবিত করা এটি হচ্ছে কারামত অলিদের জন্মান্ধ কুষ্ঠ রোগীকে আরোগ্য দান করা জন্মান্ধ মায়ের পেট থেকে জন্ম নিয়েছে অন্ধ হয়ে আর কুষ্ঠ রোগী এইরকম লোককে আরোগ্যতা দান করা দুনিয়ার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত এক মুহূর্তে পরিভ্রমণ করা দুনিয়ার এদিক থেকে ওইদিক তাহলে অলি আউলিয়া এত বেশি আছে আর পীর বাংলাদেশে এত আছে বাংলাদেশের লোককে তো ফ্লাইট ফ্লাইটে এই সব টিকিট খরচ করার দরকারই নাই সাড়ে তিন চার লাখ টাকা দিয়ে ভিসা নিয়ে আসছেন দিবেন উড়ান একবারে পীরকে ধরবেন যে পীর বাবা আমাকে সৌদি আরব পৌঁছে দাও আর সৌদি আরব কেন আসবেন টাকা বেশি টাকার জন্য যাবেন পীর বাবা আমেরিকার আর গ্রিন কার্ড দিচ্ছে না কানাডা দিচ্ছে না আমাদের সাধারণ লোকদেরকে আমার বস্তে সাত সমুদ্র তেরো নদী অ্যাটলান্টিক পার করে আমাদেরকে আমেরিকার কানাডা পৌঁছে দাও আর কিছু দিন ইনকাম করলেই তো বড় লোক হয়ে গেলেন ফিরে চলে আসেন ডলার টলার নিয়ে ফিরে চলে আসেন ফির ধরেন এইরকম দেখেন পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত এক মুহূর্তে পরিভ্রমণ করা মোট কথা অনেক অসাধ্য কাজ আউলিয়া কেরাম দ্বারা সম্ভব তবে যেগুলো অসম্ভব বলে প্রমাণিত হয়েছে সেগুলো কখনো সম্ভব নাই কোনগুলি অসম্ভব বলে প্রমাণিত হয়েছে আল্লাহ নবী কোন মৃতিক জীবিত করেছেন তাহলে অসম্ভব বলে প্রমাণিত হয়েছে না হয়নি মজেজা কেরামত চাইতে উঁচু হচ্ছে মজেজা নবীদের সাথে খাস আল্লাহর নবী তার মজেজা তো কোনো মৃতকে জীবিত করে দেখাননি বুঝতে পেরেছেন এটা পারেননি তারপরে আরেকটি কথা শুনেন কেরামত আল্লাহ ছাড়া আল্লাহ রসুল ছাড়া অন্যদের আল্লাহর নেক বান্দাদের আর মজেজা আম্বিয়াদের সেটি তাদের এখতিয়ারে থাকে না অনেক সময় জানতে পারেন যে আল্লাহ দেবেন আর অনেক সময় জানতে পারেন না যে কি হচ্ছে আমি বহুবার শুনিয়েছি মুসা আলী সাল্লামের হাত থেকে লাঠি আল্লাহ ফেলতে বললেন লাঠি যেমনই ফেলা তেমন অজগর সাপ হয়ে একেবারে লাফ দিয়ে চলে আসছে মুসা আলী সাল্লাম তোমার ভয় পালাইতে শুরু করেছেন কোরআন আছে না নেই কোরআনি করিম আল্লাহ এই ঘটনা উল্লেখ করেছেন তাহলে মুসা আলী সাল্লাম যদি জানতেন যে আমার লাঠি এটি আমার মজেজা এই অজগর সাপ হয়েছে তাহলে পালাবেন কেন ভয় কেন হবে তার জানতেন না তো সবচাইতে বড় অলি আউবাকার সিদ্দিক রাজি আল্লাহ তারা যদি কোনো মৃতকে জীবিত করা সম্ভব হয়তো আউবাকার করতেন উমার করতেন ওসমান করতেন আলী করতেন কেউ করেছেন কেউ করেছেন তারপরে শুনলেন যে অলি আউলিয়া নাকি মরে গেলে মানে কবরে চলে গেলে আরো শক্তিশালী হয়ে যান তাহলে আলী রাজি আল্লাহ শুনেন আর খান আলী রাজি আল্লাহ তালা এন্তেকালের পরে যখন হুসেন রাজি আল্লাহ তালা কারবালায় শাহাদাত বরণ করছেন তো এত বড় অলি অলিদের তিনি প্রথম নম্বর অলি আলী রাজি আল্লাহ তালা তিনি তিনি ছেলেকে উদ্ধার করতে পারলেন না তিনি ছেলেকে যে তাকে শহীদ করে দেওয়া হলো আবার জীবন দান করতে পারলেন না জীবন দান করতে পারলেন না হাসানকে জীবন দান করতে পারলেন না যদি মৃতকে জীবিত করায় যদি আল্লাহ আল্লাহর অলিদের কারামত হয় তাহলে তারা অবশ্যই করতে পারতেন 
জি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের কাজ হোয়া ইয়ুহি ওয়া ইয়ুমিত আল্লাহই হচ্ছেন জীবন দানকারী মৃত্যু দান করি কারো হাতে জীবন দান করা মৃত্যু দান করা নাই এসব শিরকি কুফরি আকীদা যেগুলিকে কারামাত বলে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে আল্লাহ যেন তাদেরকে হেদায়েত দান করেন আল্লাহ যেন তাদের গুমরাহি দূর করেন আল্লাহ পাক রব যেন আমাদের হেফাজত করেন আমাদের গোনা খাতা যেন মাফ করে দেন আমাদেরকে নেক আমলের তৌফিক যেন দান করেন আমিন ইয়া রব্বুল আলামিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন মা এবং বাবাকে পাঁচে সালাম করা হয় সালাম করা হয় এটা কি ঠিক না পাঁচে সালাম করবেন না আল্লাহ নবী হাতে হাতে সালাম মোসাফা শিখেছেন হাতে হাতে সালাম মোসাফা করবেন আর যদি চুমা দিতে হয় তো মাথাতে দেবেন অথবা কপালে দেবেন মাথাতে অথবা কপালে দেবেন মা বাবার চুমা কিন্তু পায়ে চুমা দেবেন না বা পায়ে ধুলা নেবেন না এগুলি হিন্দুদের কাজ হিন্দুরা করে থাকে হিন্দুদের পাশাপাশি বাস করে তাই শিখে রেখেছে একশো মুসলমান আমার দেশে কিছু কিছু লোকেরা বলেন যে সেজদার সময় মুখমণ্ডলে যদি হাত লাগে তাহলে তাদের নামাজ হবে না জানি না এইসব কথা এইসব কথা বাতরা ভিত্তিন যে মূর্খদের ফতুয়া হজুর সুরা ফাতে আমি পড়ি না কেন পড়েন না আল্লাহ হেদায়ত করুন আপনাকে সুরা ফাতে অবশ্যই পড়েন এতে আমার নামাজ হবে না নামাজ হবে না এতদিন জানতেন না হয়তো হয়েছে বা হয়ে যাবে আল্লাহ মাফ করবে কিন্তু জেনে নেওয়ার পর আপনার কানে পৌঁছে গেল লা সলা তাহলে মানলাম খারাপি ফাতিয়া দিল কিতাব নবী সাল্লাম বলছেন সুরা ফাতিয়া যে পড়ে না তার নামাজ হয় না এরপরে আপনার নামাজ হবে না ফাতেহা না পড়লে নামাজ হবে না আর আমাদের গ্রামের বড় কি বলছেন ইমান না ইমাম হ্যাঁ পড়তে নিষেধ করেছে জি হ্যাঁ আপনার বড় ইমাম হচ্ছেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম তিনি বলেছেন যে সুরা ফাতিহা ছাড়া নামাজ হয় না যে সুরা ফাতিহা পড়ে না তার নামাজ হয় না তিনি আপনাদের ইমাম আমার ইমাম সবার ইমাম জি আর খোদা বলা যাবে কিনা না খোদা বলবেন না আল্লাহ বলবেন আল্লাহ নিয়ে নামের মধ্যে খোদা নেই আল্লাহ আছে সুতরাং খোদা না বলে আল্লাহ বলেন জি আল্লাহ বলেন রব বলেন খালেক বলেন মালিক বলেন ইয়ার রাজাক রাজেক বলেন সাল্লাহ মোহাম্মদ